by d e p a Getting Tech Ready นะคะจัดขึ้นโดยสำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่ด้านเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและก็ประเทศนั่นเองค่ะภายในงานวันนี้นะคะจะมีการสนทนาการภายใต้หัวข้อ Micro Service ค่ะเชื่อว่าหลายท่านนะคะก็น่าจะเคยได้ยินมาบ้างคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีหรือว่าถ้าเกิดท่านไหนที่ยังไม่รู้ลึกไม่รู้จริงเดี๋ยววันนี้ค่ะได้ทราบกันอย่างแน่นอนเลยนะคะแล้วก็เราจะมาทําความรู้จักกันนะคะให้แบบเจาะลึกถึงไส้ถึงพุงกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็วันนี้นะคะอย่างที่ได้เกริ่นทุกท่านไปแล้วเราได้รับเกียรตินะคะจากแขกรับเชิญของเราค่ะวิทยากรของเราทั้งสองท่านนะคะนั่นก็คือท่านแรกคุณพัสพงษ์ไทยทัศกุลค่ะซึ่งเป็น researcher at มหิดล university นะคะมาร่วมพูดคุยกันภายในงานวันนี้ด้วยและนอกจากนั้นค่ะวันนี้นะคะเราก็ยังได้รับเกียรติอีกหนึ่งท่านค่ะนั่นก็คือมิสเตอร์ไมเคิลเชนค่ะ chief executive officer บัสซี่บีนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะท่านไหนมีคําถามหรือมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนะคะที่วิทยากรของเรานํามามอบให้กับทุกท่านก็สามารถถามกันได้เลยนะคะตอนช่วงท้ายเบรกค่ะนอกจากนั้นอย่างที่ได้บอกไปนะคะยังไงก่อนกลับค่ะอย่าลืมนะคะกรอกแบบสอบถามของเราด้วยค่ะแล้วก็นําไปแลกรับฟิงเกอร์เมาส์ได้เลยนะคะที่จุดลงทะเบียนตอนที่ทุกท่านเข้ามาตอนก่อนกลับก็นําเอาแบบสอบถามของเรานะคะไปคืนตรงนั้นแล้วก็แลกรับของรางวัลจากเราไปด้วยค่ะก็เรียกว่าอยากให้ทุกท่านนะคะได้ลงเกี่ยวกับในเรื่องของข้อเสนอแนะประโยชน์ที่ท่านได้รับจากกิจกรรมนี้รวมไปถึงอยากให้เราจัดกิจกรรมอะไรดีๆแบบนี้ต่อไปยังไงก็เขียนข้อเสนอแนะมาได้ค่ะเรียกได้ว่านะคะงานนี้เนี่ยมีแต่ได้กับได้เลยทีเดียวได้ทั้งความรู้ใหม่ๆกับไปได้ทั้งเพื่อนใหม่ได้ของรางวัลของที่เราดูอีกมากมายด้วยนะคะกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะเดปานะคะได้จัดขึ้นถึง6ครั้งด้วยกันค่ะซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นครั้งที่4แล้วนะคะที่เราได้มาเจอกันแบบนี้สําหรับกิจกรรมครั้งต่อๆไปหรือว่าจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างที่ทางเดปาได้จัดขึ้นนะคะก็สามารถไปติดตามกันได้เลยที่ Facebook Fanpage Tech Talk by เดปาเองค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะในลำดับถัดไปค่ะขอเรียนเชิญคุณปียชัดสำเร็จการจนกิจผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบข้อมูลและนวัตกรรมขึ้นกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะเพราะช่วงนี้มันก็เป็นช่วงการ disruptive technology ที่ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงเยอะแล้วเราก็คิดว่าบางทีการอ่าน textbook หรือการศึกษาบรรพาด้วยตัวเองมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าการที่เราได้มาเจอกับคนทําจริงมาแชร์ประสบการณ์จากคนที่เขาทําจริงเห็นจริงมาแล้วเราพบว่าปัญหาประสาทในการที่จะทำเดเวล็อปซอฟแวร์ขึ้นมาเนี่ยมันมีจุดไหนบ้างก็อาจจะช่วยทําให้ทุกท่านเข้าใจแล้วก็สามารถเอาไปแอพพลายใช้ได้ดีขึ้นเลยนะคะสําหรับหัวข้อในวันนี้ micro service ก็คงจะเป็นอย่างนี้ท่านได้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพราะว่าเดิมทีแต่ก่อนระบบเนี่ยมันก็จะมีทั้ง database backend frontend ที่เราพัฒนากันเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะเวลาการทำงานทีนี้ก็ต้องไป attack ทั้งทั้งหมดเลยไปเรียกใช้ทั้งหมดเลยทํายังไงที่ตอนนี้ Microsoft มันเข้ามาละมันช่วยทําให้เรา s t o r functionality เป็นชิ้นชิ้นแยกย่อยแล้วก็สามารถออกแบบให้มันเซตการใช้โหลดบาลานซ์ของของระบบได้ทําให้การที่เวลาเรามีรีเควสสมมุติอยากพัฒนาระบบจองตัวเงี้ยมันก็มีทั้ง CRM มีระบบจองมีแอคเคาท์มีอะไรหลายตัวทํายังไงที่จะให้มันแยกออกเป็นชิ้นชิ้นย่อยๆแล้วพอเวลาที่เรามีความต้องการจะเพิ่มมีความเป็นอะไรเข้าไปเนี่ยก็ให้มันไปเรียกใช้เซอร์วิสแต่ละตัวที่ที่มันต้องไปแอคแท็กหรือต้องไปไปเรียกใช้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ทําให้การประมวลผลมันก็รวดเร็วขึ้นทีนี้เนี่ยตรงนี้มันก็คงจะมีความเหมาะสมสำหรับบริษัทซอฟต์แวร์ในระดับนี้ที่อาจจะต้องมีการเชนระบบที่ตัวเองพัฒนาอยู่หรือสตาร์ทอัพเล็กๆที่ก็น่าจะต้องใช้เทคโนโลยีตรงนี้เป็นเบสกราวในการที่จะพัฒนาวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ไม่โดนแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทสตาร์ทอัพเบลมีนะคะมาแชร์ให้ฟังเดี๋ยวจะได้ขอเปิดโอกาสให้เวทีนี้อาจารย์เพื่อให้มาก็แชร์ความรู้ให้พวกเราทุกคนฟังก็อยากให้ทุกท
่แต่อย่าเพิ่งไปไหนนะคะเดี๋ยวเชิญคุณปิยะฉัตรมอบของเทวดึกให้กับวิทยากรของเราก่อนเลยค่ะท่านแรกนะคะเรียนเชิญคุณแชมป์หรือว่าคุณภาคสพงค์ค่ะทุกท่านพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวสําหรับวิทยากรของเราอีกท่านหนึ่งเดี๋ยวจะเป็นอีกช่วงหนึ่งนะคะช่วงแรกเดี๋ยวเราพบกับคุณแชมป์กันก่อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะในหัวข้อที่1น,นะคะเราจะไปพบกับหัวข้อของ Micro Service Architecture ค่ะจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปพบกับคุณภาสพงษ์ไทยทัศกุล Researcher at m a h i d o n University กันเลยค่ะขอเสียงปรบมืออีกครั้งค่ะใครเคยใช้ลายแมนมาครับใช่ไหมครับเที่ยวฟิสนี่ชอบมากเลยบางทีเราก็อยากกินร้านเด็ดตรงนั้นร้านเด็ดตรงนี้แล้วทําไงครับยอมจ่ายอ่ะขี้อยากซื้อแดดก็ร้องเดี๋ยวนี้ฝนตกนี่ก็เป็นคลองกันอะไรอย่างนี้ถูกไหมฮะนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้ลายแมนจะเห็นว่าเฮ้ยแล้วธุรกิจเดิมๆอ่ะที่เคยอยู่มาเขามีปัญหาหรือเปล่าเขากระทบหรือเปล่าจากเขาถ้าเกิดเราใช้ดิจิตอลมาเป็นตัวเปลี่ยนถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นธุรกิจทุกวันนี้มันเป็นที่สําคัญอย่างเดียวว่าเฮ้เราบอกแบบธุรกิจโมเดลทางธุรกิจมาอย่างไรแต่มันสําคัญว่าเรามีซอฟต์แวร์หรือว่าเรามีการสื่อสารเพราะเทคโนโลยีสารสนเทศคือการสื่อสารถูกไหมครับข้อมูลของเราเนี่ยจะส่งหาลูกค้าได้อย่างไรทำไงให้การการเกิดขึ้นของข้อมูลเนี่ยลูกค้าได้เร็วและลูกค้าตอบสนองมาได้เร็วพอทุกอย่างเปลี่ยนไปได้อย่างรวดเร็วปุ๊บการทําธุรกิจการซื้อของมันก็เกิดได้อย่างรวดเร็วจากร้านค้าทั่วไปที่เฮ้ยอยู่ดีๆก็เป็นร้านขายมาตั้งนาน10ปี20ปีแต่พอโลเคชันออฟฟิศเขาย้ายหรือว่าพอบางทีเฮ้ยคนเขาไปทํางานกันที่อื่นก็ไม่นสะดวกแล้วแต่พอมีไลน์แมนเข้ามาไอ้ร้านค้าพวกนั้นก็จะถูกไลน์แมนซื้อไปให้ใช่ไหมครับมันก็ยอดขายเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้หรือแม้กระทั่งพอดีมาแถวนี้ผมก็คิดได้ร้านหนึ่งที่ผมชอบอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงบางรักเขาเป็นร้านเออเป็นร้านข้าวข้าวแดงกรอบก็อร่อยค่ะอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวนี้เวลาคิดเงินเขาก็ใช้ระบบคิดแล้วมีบาร์โค้ดมีสแกนอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งทําให้เราก็ไม่ต้องรอหาหงายเดียมาคิดเขาก็ไม่ต้องรอนะฮะนะครับนะฮะนะครับเราเลยต้องการแอปพลิเคชันที่ตอบสนองมากขึ้นตอบสนองทั้งในเรื่องความรวดเร็วในการพัฒนาตอบสนองทั้งในเรื่องเวลาในการที่มันจะมีปัญหาตอบสนองทั้งในเรื่องความรวดเร็วในการขึ้นขึ้นใช้งานตอบสนองทั้งในเรื่องเลสปอนทามหรือว่าเวลาตอบสนองอย่างสมัยก่อนระบบโลกของสามสิบนาทีเราคิดว่าโอเคไหมสมัยก่อนก็อาจจะโอเคเนาะยุคสักสองสามปีก่อนเราก็ดีไซน์ดีอาไซน์แบบว่าโลกสามสิบนาทีรีโคเปอร์กันฝั่งนั้นก็อัพเลยอาจจะต้องสวิชนิดนึงอะไรอย่างนี้เนาะหรือบางทีก็อยากได้สูตรนาทีอะไรอย่างนี้แต่สุดหน้าที่ปุ๊บลงที่นี่แล้วก็ไปลงที่นั่นต่อเคยไหมครับเพราะว่าปัญหาคือเรื่องโหลดเพราะฉะนั้นตอนนี้เราบอกว่าระบบของเราเนี่ยแทบจะดาวทางซีโร่ก็คือไม่มีดาวทางเลสปอนทาหรือว่าเวลาในการตอบสนองสามวิเหมือนเดิมไหมครับมีคนสายหน้าใช่ไหมครับสมัยก่อนเราเปิดเว็บมาหนึ่งสองสามยังไม่ช้าเดี๋ยวนี้เปิดแอปมาถ้ามันไม่ขึ้นอะไรเลยเราลบแอปนั้นทิ้งไหมใช่ไหมครับนะฮะเพราะฉะนั้นレスปอนทามันไม่ใช่เซตกั้นหรือว่าไม่ใช่หลักวินาทีอีกแล้วมันต้องเป็นหลักรีเซ็ตถูกไหมฮะレスปอนทามหรือว่าระยะเวลามันต้องสั้นลงอีกนะครับมีอะไรอีกปริมาณเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้เราดูแลกันแค่เซิร์ฟเวอร์สามสิบตัวหรือเปล่าหลักสิบหรือเปล่าถ้ายิ่งซอยเมื่อกี้บอกว่าซอยเป็นไมโครเซอร์วิสใช่ไหมครับก็เป็นเซอร์วิสเล็กเล็กนี้เยอะตอนนี้เราต้องดูแลเซิร์ฟเวอร์หลักร้อยถึงพันถูกไหมครับดูแลบริการหลักร้อยถึงพันแล้วเราจะจ้างซิสเต็มแอดมินกี่คนมาดูแลถ้าเราไม่ทําให้มันออโตเมตได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยฮะเมื่อเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปทั้งเวลาในการตอบสนองดาวทามที่จะเกิดขึ้นที่จะเกิดขึ้นการขึ้นระบบให้รวดเร็วหรือแม้แต่การดูแลระบบมันเปลี่ยนไปหมดเลยข้อมูลเปลี่ยนไปไหมครับปริมาณข้อมูลทั่วจริงใช้คําไม่ถูกจากสมัยก่อนเราใช้กิกะไบต์กิกะไบต์
เทราเป็นเรื่องเทราเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับใช่ไหมครับถ้าเกิดคุณจะรับโดดได้เหมือนเว็บจองโรงแรมเนี่ยโดได้เทราเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดคุณจะรับโดดได้เหมือนเฟซบุ๊กเทราเป็นเรื่องปกติถูกไหมครับนะครับนะฮะแต่มันมีอะไรล่ะที่บอกว่าเฮ้ยเราจะทําระบบได้อย่างนั้นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะถ้าเกิดเรามองกลับไปว่าระบบมันก็ทํางานได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วแต่ที่เราต้องซอยระบบใหญ่ๆเดิมเราเป็นเซอร์วิสย่อยๆเพื่อให้มันรองรับกับโหลดได้มากขึ้นแน่นอนครับมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียใช่ไหมครับจากสมัยก่อนเราเป็นแอปพลิเคชันตัวใหญ่ผมก็ใช้ไมโครโฟนแทนนกแต่แอปพลิเคชันตัวใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมครับนะครับแล้วเราซอยเป็นย่อยๆเป็นหัวใหม่กลางใหม่หางใหม่สิ่งที่มันเกิดขึ้นที่แน่นอนว่าสมัยก่อนแอปพลิเคชันตัวใหญ่ตัวเดียวเจ็ดการข้อมูลอยู่กี่เคเบิลมากมายมหาศาลถูกไหมครับนะครับเจ็ดการข้อมูลอยู่มากมายแต่พอเราซอยมันเป็นย่อยๆๆๆๆแปลว่าการที่แอปการที่ข้อมูลจะไม่สอดคล้องกันเกิดขึ้นไหมการที่เราจะเก็บข้อมูลซ้ำกันเกิดขึ้นไหมแต่คําถามคือแล้วมันจะมีปัญหาไหมว่าเราต้องเก็บข้อมูลซ้ําข้อมูลอาจจะไม่ถูกอาจจะไม่มีคุณภาพผมอยากให้ถามกลับไปนิดนึงครับเราทำโปรเจกต์กันมาถูกไหมฮะเรามีโปรดักต์ซอฟต์แวร์กันมาน่าจะอย่างน้อยก็ห้าปีสิบปีแล้วสำหรับประเทศไทยถูกไหมฮะนะครับดาต้าเมื่อสิบปีที่แล้วกับดาต้าปัจจุบันเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าในโลจิกไม่ใช่ไหมฮะดาต้ามันต้องมีการปรับเปลี่ยนตามกระบวนการทางธุรกิจใช่ไหมฮะซึ่งมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะดีไฟว่าดาต้าถูกยังไงเราจะเราจะฟิกสตรัคเจอร์ของดาต้าไปทำไมเราจะเก็บดาต้าให้คงทนเหมือนเดิมตลอดเวลาทำไมในเมื่อดาต้ามันต้องเปลี่ยนไปตามกระบวนการทางธุรกิจที่เปลี่ยนไปแค่เราต้องมีวิธีจัดการมันดังนั้นปัญหาการที่ว่าดาต้าอาจจะซ้ําซ้อนกันบ้างจากเซอร์วิสใหญ่กลายเป็นเซอร์วิสเล็กๆเนี่ยมันแทบไม่เป็นประเด็นเลยถูกไหมครับในเรื่องปัจจุบันนะครับนะฮะอย่างที่บอกครับว่าดิจิตอลเป็นตัวเอเนเบกหรือว่าเป็นตัวผลักดันธุรกิจในปัจจุบันนะฮะแล้วก็ตอนนี้เราเข้าสู่ดิจิตอลซอฟต์แวร์เดเวล็อปเองก็คือทําให้ซอฟต์แวร์มันพัฒนาได้เร็วขึ้นอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนาะนะฮะเห็นจะเห็นมีคําว่าเด็บออกใครรู้จักเด็บออกมั้งฮะใช่ไหมครับเด็บออกก็คือเออเดเวลอปเปอร์โอเปอเรชั่นทำงานเป็นทีมเดียวกันอย่างที่เมื่อกี้ที่เขาบอกว่าเฮ้ยจากสมัยก่อนที่แยกทีมแยกคนกันคนหนึ่งดูฟอนต์เอ็นคนหนึ่งดูอาจจะดูหน้าเว็บอีกคนหนึ่งดูมิดเดิลแวร์อีกคนหนึ่งดูดาต้าเบสแต่ตอนนี้เราก็แพ็คมาเป็นทีมเดียวกันเพื่อให้ทําระบบไปได้เร็วขึ้นใช่ไหมครับพัฒนาฟีเจอร์ได้เร็วขึ้นโดยที่เราต้องซอยแอปพลิเคชันของเราให้มันเล็กลงถูกไหมครับซอยเซอร์วิสของเราให้มันเล็กลงนะครับนะฮะอันนั้นก็คือคําว่าเดฟออกนะฮะซึ่งเดฟออกมันก็เป็นเคาน์เจอร์เคาน์เจอร์หนึ่งในการทำงานนะฮะที่มันจะมาเกี่ยวกับไมโครเซอร์วิสเพราะพอเราพัฒนาพอเราเอาระบบขึ้นโปรดักชันได้เร็วขึ้นได้เป็นแนกสนิทจะเนื้อเดียวกันมากขึ้นนะฮะการขึ้นโปรดักชันของระบบพวกนั้นก็ต้องซอยให้เล็กลงโดยที่ว่าเวลาปรับเปลี่ยนจะได้ปรับเปลี่ยนได้เร็วนะครับคำถามตอนนี้ครับว่าเราขึ้นระบบกันนี้เราขึ้นขันหลักเดือนหลักสัปดาห์หรือหลักวันใช่ครับตอนนี้เราต้องขึ้นกันหลักสัปดาห์แล้วโมดูลที่ต้องเทสย้อนหลังมีเยอะขนาดไหนใช่ไหมครับถ้าเกิดเราไม่ทำอัตโนมัติเอสก็จะมีปัญหาเพราะนั้นอย่ามองแค่ว่าเฮ้ยเราต้องทำไมโครเซอร์วิสอย่างเดียวอย่ามองเรื่องนั้นเพราะว่าตอนนี้มันมาเป็นเคาน์เจอร์ตั้งแต่การทํากระจายหรือว่าการทําซอฟต์แวร์ให้เดเวล็อปได้รวดเร็วขึ้นครอบตัวขึ้นถูกไหมครับนะครับคงใช้คําว่าเร็วไม่ได้หรอกเปลี่ยนแปลงได้อย่างว่องไวมากขึ้นสําหรับแอจาร์เนาะนะครับนะครับการทําเดฟออกหรือว่าการทําเคาน์เจอร์การทํางานระหว่างเดเวล็อปเปอร์กับโอเปอเรชั่นให้มันทํางานร่วมกันได้ดีขึ้นใช่ไหมครับแนบเนื้อเป็นสนิทเป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้นการแบ่งเซอร์วิสย่อยๆเป็นไมโครเซอร์วิสพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหมดเลยนะฮะสำหรับจุดตรงนี้นะครับทีนี้ครับ
คครับนะฮะเราผ่านช่วงการปรับปรองกันนิดนึงนะฮะโอเคทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูว่าเฮ้ยแล้วไมโครเซอร์วิสมันเป็นยังไงเรามาดูภาพเดิมก่อนว่าเซอร์วิสแบบเดิมหรือว่าซอฟต์แวร์แบบเดิมที่เราทํากันเป็นยังไงนะฮะอย่างแรกเลยเราโตมากับ Data ที่มีรีเลชันกันถูกไหมฮะแน่นอนทุกคนดีไซน์ก็มี ER แดแทนแล้วก็ปลูกรีเลชันกันถูกไหมฮะนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะทำแอปพลิเคชันเราจะทำแอปพลิเคชันนะสำหรับ Data ที่มันมีรีเลชันกันละ่ะเราจะทำยังไงเราก็จะเจอคำคำหนึ่งที่เราชอบใช้กันคือคำว่าคอมมิทไลท์เทเบิลนั้นลองไลท์เทเบิลนั้นสิแล้วลองไลท์เทเบิลนี้สิลองไลท์เทเบิลนี้สิจะทุกอย่างถ้าเกิดมันโอเคมันเข้ากันได้มันไปกันได้เป็นไงครับคอมมิทไปไปด้วยกัน Data สอดคล้องกันหมดถูกไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นระบบเดิมความคิดเดิมของเราก็คือ Data เนี่ยจะถูกฟิกสตั๊กเจอร์ของ Data เท่าทีครับสตั๊กเจอร์ของ Data เนี่ยจะถูกฟิกนะฮะแต่การปรับเปลี่ยน Data เนี่ยปริมาณ Data เนี่ยจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราจะฟิกสตั๊กเจอร์ไว้แต่อย่างนี้และแอปพลิเคชันก็จะถูกดีไซน์มาให้ฟิกกับสตั๊กเจอร์ของ Data ถูกไหมครับนะครับและสิ่งที่สําคัญที่ทําให้แอปพลิเคชันดีไซน์มาอย่างนี้คือต่อมา Data ที่เราเอาไปใช้ในแอปพลิเคชันด้านบนมันก็จะผูกพันกันไปเรื่อยๆถูกไหมครับเพราะโมเดลมันถูกปั้นมาจาก Database ถูกไหมครเราผูก Relation ของ Database ไว้เรื่อยๆถูกไหมครนะครับแล้วก็พันกันไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ต่อมาพอ Data มันพันกันอย่างนี้คําถามคือถ้าเกิดมันพันกันแค่สองสองดาต้าสองตัวก็ยังไม่เป็นไรเนาะแต่ปกติเราพันกันกี่ตัวครับเยอะแค่ไหนทำใช่คือนิดนึงนะเราก็มีพันกันเยอะใช่ไหมครับพอมันพันกันเยอะเสร็จปุ๊บแอปพลิเคชันนี้ต้องแฮนเดิลพวกนี้จะต้องคีบ Data ให้มันสอดคล้องกันหรือว่า consistency กันนะฮะมันก็มีการเก็บการเช็คนู่นเช็คนี่เช็คนั่นทำโลจิกโน้นโลจิกนั้นพันกันไปเป็นเส้นสปาเกตตี้ถูกไหมครับนะครับนะฮะพอมันพันกันไปเสร็จปุ๊บนะฮะการคิด Data ของเรามันก็จะมีปัญหาที่ว่าเราต้องเก็บสเตตของ Data ในแอปพลิเคชันไว้ถูกไหมครับเราจะทําว่าแอปพลิเคชันเมมโมรีของแอปพลิเคชันเนี่ยเป็นตัวแทนของ Data ใน d a t a b a s เพื่อเราจะเก็บสเตตแล้วก็จะลองลองทำอะไรครับลองอัปเดตเทเบิลนั้นลองอัปเดตเทเบิลนี้ลองอัปเดตเทเบิลโน้ตลองอัปเดตเทเบิลโน้ตแล้วก็คอมมิตทีเดียวถูกไหมครับนี่คือปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าเกิด Data มันผูกกันอยู่ข้างล่างแอปพลิเคชันก็จะต้องผูกตาม Data ถูกไหมครับมันก็จะต้องผูกกันตามแล้วต่อไปเป็นไงครับ Response Time สำหรับการผูกกันได้วิกหนึ่งนี้ก็เก่งแล้วถูกไหมครับได้สามวิกก็เก่งแล้วใช่ไหมครับได้สามวิกก็เก่งแล้วแล้วเราก็ดีไซน์แอปพลิเคชันกันมาแบบนี้ตั้งแต่สมัยนะฮะผมเริ่มผมเริ่มทำงานก็สิบปีแล้วอะไรอย่างนี้เนาะเราก็ดีไซน์แอปพลิเคชันกันมาอย่างนี้ตามตำราเลยแต่โลกความจริงพอมันเข้าสู่ยุคดิจิตอลปุ๊บอย่างที่บอกว่าคนใช้เยอะขึ้นคนใช้ผ่านมือถือมากขึ้นอะไรมากขึ้นมันเป็นไงฮะเราก็เพิ่มฟังก์ชันไปเรื่อยๆ Data ก็ขยายตึบตึบตึบตึบตึบแอปพลิเคชันก็ขยายหน้าตาจากแอปพลิเคชันที่เราวาดหวังไว้ตอนนู้นก็เริ่มกลายเป็นสับปะหลาดนะฮะจากตอนแรกจะสร้างมังกรก็เริ่มกลายเป็นอีเลนเริ่มกลายเป็นจิ้งเลนแปลงไปเรื่อยๆหางเป็นหัวเป็นสิงโตหางกลายเป็นอะไรอะไรอย่างนี้ถูกไหมฮะนะครับเพราะเราดันฟิกกับสตั๊กเกอร์ของ Data นะครับอันนี้คือประเด็นประเด็นนะครับทีนี้เราบอกว่าพี่จะดีไซน์แอปพลิเคชันให้มันดีขึ้นให้มันบางลงให้มันเบาลงให้โหลดมันรับได้มากขึ้นใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะเรื่องไอ้ตรงโหลดตรงนี้ครับดูตรงตัวสีแดงน,นะครับว่าเราเก็บความ consistency ของ Data ไว้ใน Memory เวลาเครื่องหนึ่งตายเราว่า Memory ก็หายถูกไหมฮะพอ Memory หายปุ๊บนะครับดาต้าก็ไม่สอดคล้องกันแล้วถูกไหมฮะเพราะนั้นเวลาเราจะขยายเครื่องสมัยก่อนเราทำคลัสเตอร์กันเราขยายเครื่องหนึ่งสองเครื่องมันก็ขยายอยู่คลัสเตอร์เกินสามเครื่องเคยทำไหมฮะคลัสเตอร์สี่เครื่องเริ่มเครียดถูกไหมฮะไม่รู้ว่าจะซิงค์ดาต้ากันทันหรือเปล่าถูกไหมฮะนะครับคลัสเตอร์ก็คือการเอาเมมโมรีมาซิงค์กันถูกไหมฮะเพราะนั้นคําถามก็คือว่าเมมโมรีเราซิงค์กันได้ไงแล้วแหละถ้าเกิดเราจะไปมากกว่านี้เพราะเราจะโดนล็อกโดยสตั๊กเจอร์ของดาต้าเบสจนวันหนึ่งที่ม
นะครับสิ่งที่เราจะทําทําได้คือยังไงนะฮะวิโปรดกลับไปสไลด์เดิมต้นครับออกโทษนะยังไม่หมดแล้วก็แพ็กเกจที่จะดีพอร์ตก็ต้องเป็นแพ็กเกจใหญ่ๆถูกไหมฮะในการทําถูกไหมครับแล้วก็เรื่องที่ตามมานอกจากแพ็กเกจใหญ่ก็ต้องใช้แมชชีนเครื่องใหญ่ๆนะฮะมาสเกลซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ทีไรเต็มหรือเปล่าอย่างผมยกตัวอย่างคลาสสิกอันหนึ่งฮะตัวอย่างคลาสสิกเลยนะระบบลงทะเบียนระบบลงทะเบียนจะอาพีกวันไหนครับใช่ไหมครับแล้วส่วนมันอื่น CPU วิ่งกันกี่เปอร์เซ็นต์ครับถ้ามันซอยย่อยเป็นศูนย์จุดซูซูซูซูได้มันก็คงซอยไปนะครับว่าวิ่งแค่นั้นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับนะครับนะครับพอเรามีซอฟต์แวร์ตัวใหญ่เราใช้เครื่องใหญ่มา Recovery ไทม์ก็เยอะถูกไหมฮะเนื่องจากเราทําเรากำลังเล่นของใหญ่ถูกไหมฮะมีอะไรอีกความซับซ้อนของระบบเวลาจะเปลี่ยนในทีก็เสียวตรงนั้นเสียวตรงโน้นเสียวตรงนี้ถูกไหมฮะนะครับถึงเราจะทำออโตเมตเทสก็แล้วแต่แต่คุณจะรู้ได้ไงว่าเทสคุณครอบคุมในเมื่อระบบมันซับซ้อนจนคุณไม่รู้ว่าเฮ้ยตรงไหนมันคือครอบคุมเคยมีไหมฮะระบบที่ออกแบบมาว่าทําอย่างนี้มันผิดโลจิกตรงนี้แต่มันถูกโลจิกตรงนั้นแล้วเราต้องปล่อยโลจิกตรงนั้นถูกแล้วก็ทําธุรกิจได้จนวันหนึ่งเราค่อยไปปิดโลจิกตรงนั้นเพื่อมาทําให้โลจิกตรงนี้ถูกอะไรอย่างนี้มันก็มีแบบว่าเฮ้ยเราล็อกเพื่อปล่อยผ่านหรืออะไรอย่างนี้ถูกไหมครับมันก็มีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะฮะสุดท้ายมันก็จะเป็น big regression test ก็คือเราก็ต้องเทสเยอะมากนะฮะแล้วก็โอกาสพลาดง่ายสุดๆถูกไหมครับเนื่องจากความซับซ้อนนะฮะแล้วก็เวลาหาเออร์เลอร์ทีเป็นไงครับก็นั่งยิ้มกันนั่งดูหลอกกันไปนะครับหลอกมาจากสิบยี่สิบโมดูก็นั่งดูกันไปนะฮะเหนื่อยกันหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการปรับเปลี่ยนอย่างแรกนะครับที่คุณจะเริ่มทำ Microservice อย่างแรกเลยคุณต้องทำตัวนี้ครับทำตัวนี้คืออะไรเริ่มคิดว่า Data มันต้องมี r e l a t i o n ตลอดเวลาเริ่มคิดว่า Data มันจะต้องอยู่ที่ที่เดียวในระบบในองค์กรของคุณเพราะอะไรรู้ไหมครับผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่าสมมติว่าครับเมื่อวานผมไปซื้อสินค้าสักชิ้นหนึ่งแล้วผมอยู่บ้านผมที่บ้านบ้านอยู่ที่เอแล้วกันให้เป็นตัวแปรเนาะผมไม่ต้องบอกบ้านอยู่ที่ไหนนะฮะเสร็จแล้ววันนี้ผมดันมาบอกว่าเฮ้ยผมเปลี่ยนที่อยู่บ้างเป็นอยู่ที่บีแล้วผมทําใบเสร็จหายแต่ผมจะเอาไปเคลมเอาของไปเคลมผมก็ต้องมีใบเสร็จผมอาจจะอนาคตผมอยากจะอยากเอาของไปเคลมพอผมไปแจ้งเขาว่าผมเปลี่ยนที่อยู่แล้วผมไปขอใบเสร็จเขาใหม่ที่อยู่มันกลายเป็นที่บีมันใช่หรือเปล่าเพราะเราไม่ยอมอนุญาตให้ดาต้ามันเก็บซ้ํากันได้ถูกไหมครับปัญหาหลักเลยเพราะเราไม่ยอมอนุญาตให้ดาต้ามันเก็บซ้ํากันได้ไอ้ดาต้าที่เก็บไม่ซ้ำกันไม่ซ้ํากันเนี่ยมันก็ดันให้แอปพลิเคชันต้องออกแบบมาเพื่อกันดาต้าที่เก็บไม่ซ้ํากันถูกไหมครับนะครับเพราะมันออกแบบมาให้กันความซับซ้อนก็มากขึ้นเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะตัดสะกดแอปพลิเคชันเราอยู่ตรงไหนถูกไหมครับนะครับการทำไมโครเซอร์วิสอยู่ที่ตรงนี้นิดเดียวเองครับว่าเราอนุญาตให้ดาต้าทำกันได้เพราะดาต้าที่ถูกวันนั้นอาจจะไม่ถูกวันนี้แต่เราต้องตั้งคําถามครับว่าเซอร์วิสแต่ละอันที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยตัวไหนเป็นเมนอย่างเช่นข้อมูลลูกค้าชื่อที่อยู่ต้องเป็นเมนถูกไหมครับอย่างเช่นใบเสร็จใบเสร็จสาระสําคัญของใบเสร็จก็คือว่าซื้ออะไรไปเมื่อไหร่ถูกไหมครับนะครับอันนั้นคือสาระสำคัญของใบเสร็จส่วนข้อมูลที่อยู่ลูกค้าอาจจะไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่อยู่ลูกค้าในคัสเตอร์เมอร์ก็ได้ใช่ไหมครับนะครับเพราะมันอาจจะเป็นความจริงเมื่อวันนั้นวันนี้อาจจะไม่เป็นความจริงแล้วแต่ถ้าเกิดเราดันเอาลูกค้าวันนั้นมาผูกกับลูกค้าวันนี้ปัญหามันก็จะตามมานะฮะนะครับหรือแม้แต่ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรืออะไรอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเราเอา relation ออกไปสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาเป็นไงครับแต่ละโมดูลที่เคยทํา Data ร่วมที่เคยใช้ Data ร่วมกันอยู่บางทีเราก็ถ้าเกิดโชคดีเราก็อาจจะซีเล็กมาแค่สองเทเบิลมาทําอะไรกันแต่บางทีเราก็เจอโชคร้ายเจอจอยอย่างที่ผมชอบเล่นกับน้องๆในออฟฟิศเล่นๆว่าเทรวมทําอะไรไม่ได้เอาดาต้าอย่างเทรวมไปก่อนว
อะไรคือจอยใช่ไหมครับถ้าเกิดเราไปทําอย่างนั้นกระดาษต้าหลักพันโอเคนะพันคูณพันเป็นล้านเองถ้าเกิดมีดาต้าอยู่เทเบิลละสิบล้านเทรวมแล้วเป็นไงฮะสนุกใช่ไหมฮะเพราะนั้นอย่างแรกเลยคิดถึงเรื่องไมโครเซอร์วิสคือแต่และเซอร์วิสมีหน้าที่ในการดูแลดาต้าของมันแต่ละอย่างใช่ไหมครับบางที่เขาบอกว่าพิษอาจจะเกี่ยวกับบ้านกิจกรรมของธุรกิจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่บางกิจกรรมพวกนั้นก็ใช้ดาต้าแต่ละอย่างแต่ละกิจกรรมโฟกัสดาต้าแต่ละเรื่องต่างกันใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าเกิดคุณล็อกอินถ้าคุณล็อกอินเข้าระบบถ้าคุณล็อกอินเข้าระบบคุณก็จะสนใจแค่ยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดถูกหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณเอามันไปทันกับเลือกการตอนรีจิสเตอร์ตอนลงทะเบียนมันก็มีทั้งอีเมลที่ลงทะเบียนอะไรอย่างนี้ทันกันไปทันกันมาถูกไหมครับทั้งที่ตอนรีจิสเตอร์เราก็สนใจแค่อะไรสนใจแค่มีอีเมลส่งไปเวอร์ลิฟายว่าอีเมลนั้นเป็นของจริงนะฮะแล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดโยนไปหาเซอร์วิสที่เป็นล็อกอินถูกไหมครับแล้วเซอร์วิสล็อกอินก็ดูแลการล็อกอินใช่ไหมฮะนะครับส่วนเซอร์วิสที่รีจิสเตอร์ก็ปล่อยดาต้าคาวไว้อย่างนั้นถ้าจะมาเปลี่ยนอีเมลตอนหลังหรืออย่างนี้มันก็เป็นเรื่องของเขาละมันคนละเรื่องกันถูกไหมครับนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นแต่ละโมดูลจะมีดาต้าดาต้าแค่บางส่วนที่ดูแลเฉพาะและถือว่าเป็นดาต้าที่มันเป็นปัจจุบันเสมอของโมดูลนั้นนะครับไส้มันอาจจะเปลี่ยนไปโครงสร้างอาจจะเปลี่ยนไปแต่เวลาดึงดาต้าออกจากเซอร์วิสนี้ถือว่าดาต้านั้นคือปัจจุบันซึ่งดาต้าปัจจุบันณวันนี้อาจจะไม่เหมือนกับวันก่อนที่ผ่านมาหรือว่าอาจจะมีโลจิกไม่เหมือนกันก็ได้อย่างเช่นตอนแรกคุณเลิกธุรกิจมาลูกค้าคุณอาจจะมีแบบหนึ่งพอต่อมาลูกค้าคุณอาจจะมีอีกแบบอีกแบบหนึ่งใช่ไหมครัลูกค้าเปลี่ยนไปเรื่อยๆถูกไหมครับนะฮะอย่างเช่นตอนแรกคุณมีลูกค้าชนิดเดียวต่อมาคุณเริ่มมีลูกค้าชนิดที่สองอาจจะเป็นเมมเบอร์แบบโกแบบแพทินัมแบบอะไรเงี้ยเพิ่มไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายคุณมีลูกค้าพิเศษนะฮะเพราะนั้นดาต้ามันไม่เหมือนเดิมนะฮะแต่โครงสร้างของข้อมูลที่แต่โปรเซสที่มันดูแลมันก็คือตัวเดิมถูกไหมครับนะครับโครงสร้างของ Data จะเปลี่ยนไปได้นะครับเพราะนั้นเราเลยก็กําหนดโมดูลแต่ละโมดูลที่รับที่ชอบ Data ในละเรื่องนะฮะพอเราทําอย่างนี้ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับการที่เราส่งรีเควสเข้ามาและจะต้องวนไปหาไส้ในของ Data เยอะๆเยอะแยะมันก็ไม่ต้องวนถูกไหมครับเพราะอะไรเพราะเราแยกพักแต่รับผิดชอบนะฮะอาจจะมีอันนี้มีเก็บ Data ซ้ำบ้างแต่มันก็ไม่ใช่ Data ที่ถูกตัวที่ถูกอาจจะเป็นตัวนี้ถูกไหมครัเพราะโมดูลนี้ดูแลเรื่องล็อกอินโมดูลนี้ดูแลเรื่องการลงทะเบียนถูกไหมฮะอาจจะมีการเปลี่ยนไปอะไรพวกนี้มากมายนะฮะแต่ใครเป็นจุดสําคัญของแต่ละโมดูลดังนั้น r e s p o n ต์ทางเมื่อคุณไม่เทรวมเมื่อคุณไม่ต้องเอา Data ไปเช็คอะไรเยอะแยะก็ไม่รู้เพราะฮะเพราะโมเดลวันนี้ก็พันกับอันนั้นพันกับอันโน้นผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างไบโอเทชันอย่างเงี้ยมันพันตั้งแต่ชื่อคนส่งชื่อคนรับใช่ไหมครับรายการสินค้าสินค้าราคาเท่าไหร่พันจะไปพันจะมาเยอะแยะบางทีเราก็คิวรีจากดาต้าเบสขึ้นมาเป็นคอนเทชันออฟเทกันเดียวถูกไหมฮะทั้งที่มันพันอะไรกันเยอะแยะนะครับนะฮะถ้าคุณไม่ต้องไปพันมันก็จะเร็วขึ้นนะฮะแน่นอนพอคุณไม่ต้องไปพันมันเร็วขึ้นการทําเทสการทำคอนติเนียลอัพอินทิเกชันมันก็จะง่ายขึ้นถูกไหมฮะเพราะดาต้ามันไม่พันกันส่วนที่คุณต้องเทสสําคัญสาระสําคัญจริงๆอาจจะอยู่แค่ส่วนที่ดาต้าที่โมดูลนั้นรับผิดชอบถูกไหมฮะนะครับนะฮะนะครับการที่ developer จะทํางานคนละโมดูลก็เป็นไปได้มากขึ้นการปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์ก็จะเร็วขึ้นนะครับนะครับนะครับเพราะฉะนั้นคอมโพเนนต์เนี่ยจะถูกดีคอปปิ้งออกมาว่าถูกแยกส่วนกันออกมาที่บางหนังสือบางเล่มก็เขียนว่าเป็นการรีแฟคเตอริ่งระบบรีแฟคเตอริ่งอะไรเงี้ยฮะเนื่องจากเราต้องรีแฟคเตอร์เพราะว่า Data เราจะไม่ปลูกติดกับเราอนุญาตให้มันอยู่ตามที่ต่างทางกันได้อนุญาตให้มันไม่สอบคล้องกันได้นะฮะนะครับนะฮะข้อดีของมันนะเราอาจจะใช้เทคโนโลยีคนละอย่างก็ได้อย่างเช่นเอาง่ายๆฮะตอนนี้ที่ออฟฟิศผมใช้ภาษาชื่อสกาล่าอยู่ถ้าใครรู้จักจะรู้ว่าลักษณะสกาล่าสามารถรันอยู่บน JVM ได้แล้วก็มีบางโมดูลหรือว่าบางอย่างที่เฮ
ไม่ว่าจะเป็นแบบไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีส่วนในการทำแอปพลิเคชันเช่นภาษาการใช้โปรแกรมหรือแม้แต่เทคโนโลยีส่วนที่เป็น Data วิธีการเก็บ Data นะครับเพราะว่า Data แต่ละชุดจำนวนความบ่อยในการใช้ไม่เหมือนกันล็อกอินเนี่ยใช้กันบ่อยมากถูกไหมฮะนะครับคนเข้าวันหนึ่งเท่าไหร่หรือว่าเอาง่ายๆว่าหน้าฟีดหน้าแรกเนี่ยครับไม่ว่าคุณจะทำแอปไหนก็แล้วแต่อันนั้นใช้เยอะมากแต่การทํารายการอะไรต่างๆที่มันลึกกว่านั้นอาจจะใช้น้อยลงถูกไหมครับคนอาจจะชอบดูเมนูอาหารอยู่ในแอปมากกว่าที่จะกดเลือกซื้อใช่ไหมครับกว่าเราจะช้อปปิ้งออนไลน์ได้เราก็กดเลือกตั้งนานหลายอันถูกไหมครับนะครับมันก็อนุญาตให้เทคโนโลยีมันต่างกันได้อันอนุญาตอะไรอีกครับว่าการสื่อสารระหว่างพวกนี้ครับพวกดาต้าพวกนี้ต้องใช้ตัวโลกอที่เป็นมาตรฐานแล้วก็มันเบานะครับที่คำนี้ยางกันไลท์เวทซึ่งก็แปลกันตรงๆเถอะว่าใช้เลสนะฮะเพราะมันก็เป็นตัวที่สื่อสารกันได้อย่างเบาที่สุดแล้วนะครับเลสฟูนะฮะนะครับต่อมาคอมมูนิตี้ก็แยกออกจากกันการดีพอยการบริหารจัดการการดูแลจํานวนโหลดก็แยกออกจากกันอย่างเช่นถ้าเกิดคอมโพเนนต์นี้ใช้เยอะอาจจะปั๊มมาสักผิดสิบเครื่องคอมโพเนนต์อื่นใช้น้อยก็ปล่อยมันอยู่เครื่องเดียวหนึ่งเครื่องให้หนึ่งบีซีพียูหรือไม่ก็หนึ่งเครื่องมีสามสี่เซอร์วิสแล้วก็มีหนึ่งบีซีพียูแชร์กันอยู่เป็นด็อกเตอร์ก็แล้วแต่ชอบถูกไหมฮะเรื่องการบริหารทรัพยากรทรัพยากรก็ดีขึ้นถูกไหมฮะในเมื่อเราแยกกันบริหารจัดการโดยที่เราตั้งกฎว่าดัตต้าเราทำกันได้ดาต้าอาจจะต้องได้สอบพร้อมกันตั้งแต่แรกนะครับต่อมาไม่ต้องรอกันแน่นอนครับคีย์สำคัญที่สุดของการทำไปโปรเซอร์วิสก็คือว่า non blocking I/O หรือไม่ต้องรอกันเพราะอะไรครับเพราะตอนแรกเราบอกว่าอยากให้ดาต้ามันรอกันเช็คว่าฉันถูกเธอถูกฉันเคยคอมมิตอะไรอย่างนี้ถูกไหมครับนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ต้องรอกันละ่ะความเร็วมันก็จะมาอีกมหาศาลถูกไหมครับความง่ายมันก็จะมาอีกมหาศาลนะครับเราพยายามจัดระเบียบ Data เป็นการ refactoring หรือว่าเปลี่ยนปรับปรุงในส่วนต่างๆของแอปพลิเคชันเราให้เป็นโมดูลย่อยๆย่อยๆย่อแยกกันอยู่นะฮะแล้วก็จูน performance ตามแต่ละโมดูลฮะแน่นอนฮะ Data เราก็จะเป็นแยกกันถูกไหมฮะนี่ก็คือข้อดีของมันทั้งหมดฮะที่เราทำขึ้นมานะครับแยกกันสเกลอะไรนี้นะฮะอย่างที่พูดไปแล้วนะครับเคและนี่ก็คือ micro service ครับนะผมบอกว่าผมคงเดลิเวอร์ปริซิเปิลของมันได้นะฮะครับสำหรับตรงนี้มีคําถามอะไรกันไหมครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวที่เราคนจะพี่พี่พี่ท่านนี้ก่อนโอเคไม่ก็จะเป็นเราจะแยกตัวเจ้าหน้าที่ไม่ให้มันเร็วขึ้นใช่อะไรก็แล้วแต่ประมาณนี้ครับแต่ทีนี้ความยากของการนำไปใช้งานจริงคือกรณีที่เราแยกไม่ได้จริงนะครับเช่นสมมติว่าโมดูลที่เราเป็นตอนนี้เราจะแยกเป็นคัสเตอร์เมอร์ซึ่งจะเป็นแบบนี้ยังไงอืมครับคําถามแรกก่อนเนาะว่าเฮ้ยไอ้ดาต้าที่ไอ้ดาต้าที่เข้ามาเนี่ยบางทีมันก็แยกกันไม่ออกหรอกเราก็ไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยเราจะแบ่งกันยังไงใช่ไหมครับสปาร์คเจอร์วันนี้ที่เราคิดว่าเฮ้ยเราแบ่งกันอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมือนกับวันนั้นผมตอบอย่างนี้ครับอย่างแรกเลยธุรกิจแต่ละธุรกิจมีพฤติกรรมไม่เหมือนกันวันแรกที่เรารู้จักธุรกิจนั้นเราอาจจะไม่รู้จักดีก็ได้ถูกไหมครเราก็เริ่มทําระบบขึ้นมาอันหนึ่งโดยที่โดยที่ทําโดยที่ทําตามธุรกิจนั้นอะไรอย่างนี้แต่พอไปปุ๊บเราเริ่มรู้จักมันดีขึ้นรู้ว่าตรงนี้ต้องถูกแยกส่วนมาตรงนี้ต้องถูกแยกส่วนมาอะไรอย่างนี้นะฮะเราก็จะเริ่มแยกมันออกมาผมตอบอย่างนี้ครับว่าเออเราไม่มีทางรู้หรอกครับว่าไอ้โมดูลไหนมันต้องดีไซน์ยังไงบางทีดาต้ามาต้องติดกันหรือว่าบางทีดาต้ามาต้องห่างกันแต่เราต้องเข้าไปดูพฤติกรรมของธุรกิจตรงนั้นฮะอย่างเช่นเมื่อกี้ยกตัวอย่างไปออเดอร์นะฮะไปออเดอร์กับคาสเมอร์ไปออเดอร์กับคาสเมอร์ซึ่งเราอาจจะเก็บข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าสั่งแล้วก็เก็บคีย์ของคาสเมอร์คนนั้นก็ได้อีกทีหนึ่งก็ได้ที่ผมทํานะผมทำอย่างนี้เก็บที่อยู่มันซ้ําว่าไปออเดอร์เนี้ยเกิดขึ้นที่ที่อยู่นี้พูดง่ายว่าก๊อปปี้เจสันจากคาสเมอร์ไปยัดไปตรงนั้นเลยนะฮะแต่ก็ยังเก็บคีย์ของคาสเมอร์ไว้ว่าใบอันนี้เป็นของคนนี้แต่ถ้าเกิดแก้แค่ใบก็จะไม่ยุ่งกับคาสเมอร์ถูกไหมฮะนะ
ะครับเพราะนั้นอย่างแรกเลยคือไม่อยากให้มองว่าเราจะดีไซน์ยังไงให้ถูกหรือไม่ถูกนะวันแรกเพราะเราไม่มีทางรู้หรอกว่าธุรกิจตรงนั้นน่ะ b e h a v i o r ของ Data จริงจริงมันเป็นยังไงนะฮะที่ออฟฟิศผมจะใช้โมเดลอย่างนี้ครับเราอาจจะใช้คำว่าคำหยาบกันนิดนึงนะแต่จะได้เห็นภาพเราจะใช้ฟัก first strategy คือทำให้มันโง่ที่สุดทำให้มันง่ายที่สุดแล้วทำให้มันได้ก่อนบางทีเราอาจจะผูกกันเป็นเรือแพรเลยก็ได้จนวันหนึ่งเราเริ่มรู้ว่าเฮ้ยเห็นโค้ดแล้วตรงนี้มันยากมันต้องไปแฮนเดิลหาเซ็กชันตรงนี้ตรงนั้นตรงนู้นเราก็สปินมันออกมาแยกโมดูลแยกเซอร์วิสกันออกมาอันนี้ฮะที่เราทํากันอยู่หรือบางทีสมัยก่อน Data เราเคยไม่เก็บซ้ํากันอย่างเขาสมมติกับออเดอร์แยกกันแยกกันเก็บอะไรเงี้ยแล้วก็มีแค่คีย์จนเรารู้ว่ามันเริ่มยากเราก็เอา Data ดูที่เขตตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราก็มองดูฮะว่าพฤติกรรมของ Data ที่มันเกิดขึ้นเป็นยังไงแล้วก็เขียนโปรแกรมตามตรงนั้นถามว่าเราไม่เกรดการดัเบสกันหรือเปล่าเราไม่เกรดกันทุกสัปดาห์ครับก็เปลี่ยนสตั๊กเจอร์ไปเรื่อยๆเพราะนั้นสตั๊กเจอร์ของเราจะเปลี่ยนไปตลอดเวลาตามที่ธุรกิจเราโตนะครับที่ท่านนั้นใช่ไหมครับเดี๋ยวก่อนอันนี้มีถามอะไรเพิ่มเติมที่ท่านนั้นครับเราอย่างแรกนะฮะ SOA ที่เรารู้จัก Service Oriented Architecture เราต้องแบ่งความเข้าใจก่อนนะ SOA ในคอนเซ็ปต์ของมันคือทุกๆอย่างกลายเป็น Service ถูกไหมฮะในคอนเซ็ปต์ของมันแต่มันก็มีช่วงนั้นมันก็มีการปรับกันว่า SOA ต้องใช้ BPM นะแล้วต้องมี Service Bus มารองรับนะทุกคนเริ่มมีทุกคนเริ่มหัวเราะผมก็ผ่านดิสแนมไปด้วยกันปฏิบัติทำเอสโอเอของซอฟต์แวร์แห่งหนึ่งมานานเหมือนกันนะฮะใช่ไหมครัเราต้องแยกกันออกก่อนว่าไอ้เรื่องที่ b b m เป็นเรื่องอะไรนะมันยังเป็นการจัดการอยู่ใน Data ที่มันเป็นลิฟักเจอร์เดียวกันอยู่นะฮะนะครับเราแยกเรื่องนั้นออกไปซึ่งตรงนั้นอ่ะมันเป็นสิ่งที่คนคิดว่าเอสโอเอเป็นอย่างนั้นแต่ที่เอสโอเอมันเป็นแค่คอนเซ็ปต์ครับบอกว่าทุกอย่างเป็นเซอร์วิสได้ถูกไหมฮะแล้วทุกอย่างก็เรียกใช้บริการผ่านเซอร์วิสเพราะนั้น SOA เป็นคอนเซ็ปต์ไมโครเซอร์วิสเป็นวิธีการอินดิเมนต์คอนเซ็ปต์ตรงนั้นนะฮะก็จะอินดิเมนต์ยังไงนะฮะนะครับแต่อย่างอีกทีว่าเราต้องแยกก่อนว่าเฮ้ย SOA ไม่เท่ากับ BPM แล้วมี BSD แล้วมีคอร์ทเท่าอยู่ทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่องนั้นนะครับเราไปโดยที่นี้อย่าง SOA ก่อนครับครับอันนี้คือเราคือเราพยายามที่จะมีทัอย่างแรกเลยครับเป็นโคสวิตไม่ใช่ยาครอบตะกวานนะคือถ้าเกิดดีครับเยอะของธุรกิจถ้าดีครับเยอะของธุรกิจว่าสมมติผมเป็นบริษัทบริษัทหนึ่งแล้วผมต้องไปเดียวกับอีกบริษัทหนึ่งเพื่อตอบลูกค้าผมถ้าเกิดอีกบริษัทหนึ่งเขาปิดร้านผมเดียวไม่ได้ทําไมครับผมก็ต้องรอถูกไหมครับไม่งั้นก็เจ๊งไปด้วยกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่เราไม่มีทางแฮนเดิลเคสพวกนี้ได้หรอกเพราะมันเป็นเรื่องของธุรกิจถ้าเกิดประเด็นเราต้องไปคุยกับอีกบริษัทหนึ่งแล้วเขาตายไปเราก็ต้องให้บิสเนสของเราดีกว่าบิสเนสเขาว่าถ้าเรียกเซอร์วิสนี้ไม่ได้ทําไงผมขายของไม่ได้หรือว่าคุณจ่ายค่าปรับให้ผมปราบาบาบามันเป็นเรื่องของนั้นมากกว่าครับนะครับที่ท่านเราจะดูดาต้ารวมภาพรวมดาต้าเราจากตรงไหนผมตอบสองมุมครับมุมแรกก่อนมุมแรกก่อนนะไป
ก็ซอวิสไหนดูแลดาราตรงไหนเราก็ดึงตอนออกทูจากดาราตรงนั้นไหมครับเพราะที่เราบอกว่าเฮ้ยแต่ละเซอร์วิสเนี่ยแยกกันแยกกันดูแลดาต้าคนละส่วนถูกไหมฮะนะครับเราก็ดึงซอร์ทออฟทูจากตรงนั้นนะครับพอเราดึงซอร์ทออฟทูจากตรงนั้นปึ๊บอันนี้ก็คือว่าเฮ้ยดาต้าตรงไหนใครมาดูแลมาสเตอร์ดาต้าต้องทำไหมไม่ต้องทำก็ทูจไม่อยู่นี่ความจริงที่สุดมันอยู่นี่ถูกไหมฮะนะครับนะฮะแต่ถามกับกันว่าถ้าเกิดเราจะดูภาพรวมขององค์กรถ้าเกิดเราจะดูภาพรวมขององค์กรเช่นกำไรปีนี้จะเท่าไหร่จะเท่าไหร่หรือว่าเฮ้ยยอดขายตอนนี้เป็นยังไงจะต้องพักเซลล์เท่าไหร่ถ้าเราจะตั้งคำถามนั้นนะฮะเราอนุญาตให้ดาต้าตรงนี้เก็บซ้ํากันได้ไหมก่อนเอาเทคนิคที่มันฟังดูค่อนข้างหกไลท์เลยก็ได้ครับเราก็ไลท์ลงสองที่อันหนึ่งไว้พยากรณ์มีการหนึ่งไว้เก็บซอฟต์ชูดของเราเป็นดาต้าที่เกิดขึ้นแล้วของเรานะฮะคือกับดักที่เราสําคัญเลยคือกับดักของรีเลชั่นในดาต้าที่เราไปผูกกันไว้ตั้งแต่แรกแล้วสุดท้ายเราแกะมันไม่ออกแล้วเราก็ทําอะไรไม่รู้กับเรื่องดาต้านะตั้งแต่ ETL มันออกไปอยู่ในแวร์เฮาแล้วก็นวดไปนวดมาไม่รู้ว่าไหนถูกอันไหนผิดใช่ไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นกับดักหลังอยู่ตรงแรกวิธีแก้คือแก้กับดักมันนะเรื่องรีเลชั่นของมันนะครับเพราะฉะนั้นโอเคครับดาต้าที่เราใช้ฟอร์แคสหรือว่าใช้ดูสถานาการณ์ปัจจุบันอาจจะไม่ต้องเต็มร้อเเซ็นก็ได้แค่รู้ว่าเราถึงไหนถูกไหมฮะนะครับแต่ดาต้าที่มันเกิดขึ้นเราที่เป็นทาร์เซชั่นที่เราต้องยืนยันกับลูกค้าแล้วนั้นต้องถูกร้อยเปอร์เซ็นเราอนุญาตให้ดาต้าเก็บกันคนละที่ได้นะฮะแต่ต้องดูซอร์ทออฟทรูของมันหรือว่าตรงไหนคือจริงที่สุดของมันนะครับพี่ท่านต่อแล้วพี่ท่านครับอย่างนี้หมายความว่าถ้าเรากําลังจะเริ่มสมมติกำลังจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่ครับเราควรจะพยายามเบรกเป็นหลายเซอร์วิสเลยตั้งแต่แรกหรือว่าเริ่มแบบเป็นก้อนเดียวก่อนแล้วพอใช้ไปแล้วเห็นจุดที่ควรจะเบรกแล้วค่อยเบรกแบบไหนดีกว่ากันครับผมอ่าผมทวนนะครับว่าเราควรจะเริ่มโดยที่การแยกเริ่มโปรเจกต์ใหม่โดยที่การแยกไปหลายๆเซอร์วิสก่อนหรือว่ารวมกันไปก่อนอะไรอย่างนี้แล้วค่อยมาแยกตอนหลังผมยังใช้คําเดิมครับอาจจะเป็นคำหยาบนิดนึงว่าฝักเฟิร์สสตาร์เจีก็คือทำให้โง่ที่สุดนะโง่ที่สุดง่ายที่สุดมัดรวมกันไปก่อนแล้วพอเราลองให้ยูเซอร์เทสสักสัปดาห์หนึ่งเราจะรู้เองว่าดาต้ามันต่างกันถ้าคุณทำแอจ่าเนะพอดีที่บางที่เขาอาจ่ายเราอาจจะสปินละสองสัปดาห์ตาของมงโหดสปินละสัปดาห์หรือขั้นบางทีถ้ารีบกันก็สปินละวันเราทําเราเทสกันวันนั้นแล้วเราก็ทําต่อแล้วเราก็เทสกันต่อจนเรารู้จริงๆว่าพีฮาร์พีเออร์ของดาต้าเป็นไงพอเมื่อเราเอาเมาส์เริ่มคลิกแอปเราจริงๆหรือว่าถ้าเกิดเป็นบนมือถือเราเอาเริ่มเอานิ้วสัมผัสจริงๆเราจะเริ่มดูแล้วว่าเราขาดตรงนี้เราเกินตรงนี้นะฮะแล้วมันแล้วแอปมันจะเข้าเชฟที่สุดของมันนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ฟักเฟิร์สหรือว่าโมโมง่ายๆนะครับนะครับทำทำไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มเติมในอิเทเลชันต่อไปแต่เราต้องอนุญาตให้ตัวเองแก้ภัยทุกอย่างได้นะบางทีเขาถ้าเกิดเราคิดแบบซอฟต์แวร์การพัฒนาซอฟต์แวร์หรือว่าโปรเจกต์แมเนจเมนต์แบบเดิมว่าพอทําโมดูลนี้เสร็จแล้วก็ย้ายไปทําโมดูลนู้นแล้วก็ทําโมดูลนั้นซึ่งเราจะไม่มีโอกาสแก้ไขโมดูลเดิมแล้วเราก็อาจจะมีกรรมหรือว่ามีท่ายากจากการที่เราทําโมดูลเก่าไว้ถูกไหมฮะโดยที่เราไม่เคยยอมแก้ไขมันเลยเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยเราอนุญาตให้มันถูกแก้ไขได้ทุกที่ตลอดเวลาอย่างที่ผมพูดตอนแรกครับว่าเฮ้ยมันไม่ได้มาแค่ในโซนส่วนเดียวมันมาเป็นครั้งเคาน์เจอร์เลยตั้งแต่เคาน์เจอร์การทำอาชาวการทําเทสออกนะฮะทุกอย่างเอาไปเทสก่อนเทสมาดูแล้วเป็นยังไงนะฮะหรือที่เราเรียกว่าเทสดิฟเวนนะฮะมาเทสมาดูแล้วชอบไม่ชอบคนทําแอปเองใช้แล้วใช้ไม่ใช้หรืออะไรอย่างนี้นะฮะนะครับประมาณนั้นที่ทักข้างหลังก่อนในในด้านผู้ใช้งานสมมติว่าถ้าสมมติเราจะเป็นสกรีนสกรีนแล้วมันต้องการข้อมูลจากแบบหลายหลายโมดูลซึ่งมันก็จะทําให้มีโอกาสที่จะช้าหรือว่าไม่ไม่ตอบกองกันหน้าสกรีนหนึ่งนะสกรีนผมยังเชื่ออย่างหนึ่งครับหน้าสกรีนหรือสกรีนเนี่ยถ้าเกิดเราต้องแสดงชื่อลูกค้าสามที่เราต้องดึงมาจากที่เดียวกันถูกไหมฮะนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องแสดงชื่อลูกค้าคันหนึ่งแสดงไอเทมของสินค้าอีกอันหนึ่ง
กาที่คำถามแรกเลยครับว่าพี่มีโปรดูโมเดลที่ปั้นข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วส่งให้หน้าบ้านหรือว่าแยกกันหมดแยกสมมติข้างหลังข้างหลังแยกกันแต่ข้างหน้าอยากให้ลูกค้าเห็นที่หน้าข้างหน้าอยากให้ลูกค้าเห็นที่หน้าเดี๋ยวทีนี้มันอยู่ที่หน้าบ้านแล้วครับทีนี้ฟรอนเองของคุณว่าคุณจะหยิบแยกหรือเปล่าซึ่งส่วนใหญ่ที่ผมทำนะคือผมหยิบแยกชัวร์แล้วก็คนทำฟรอนเองเดเวลอปเปอร์ของผมมันจะมีความสามารถอย่างหนึ่งว่าเหมาะเก่งมากนะคะคือไหนที่เรายังทําให้เสร็จหมอกแล้วหมอกไม่เหมือนจริงกว่าเดิมจนบางทีเราดูไม่ออกถูกไหมครับว่าเป็นหมอกนะคะเราหมอกไปก่อนนะคะเราสนุกกันทุกขั้นว่าเราทำไลฟ์โอเพนซอร์ไลบรารีของเราเพื่อหมอกดัตตาบางทีก็เจนเป็นโค้ดเช็คสปีอะไรอย่างเงี้ยครับนะคะเวลาเราคิดไม่ออกว่าจะใส่เหตุผลอะไรนะคะเราก็ทําตรงนั้นนะคะก็คือเราหมอกครับพี่เชื่อของเราตั้งแต่เดิมที่เราทํามาว่าเราต้องมีดีไซน์ ER ไดอะแกรมไม่เสร็จก่อนเราค่อยๆมาทําแอปอะไรอย่างนี้ถูกไหมคะนะครับซึ่งบางทีไอ้ตัวสิ่งที่เราดีไซน์ถามว่าวันนั้นเรารู้จักบิสเนสนี้ดีหรือเปล่าไม่มีใครรู้จักดีหรอกครับเรื่องนี้ผมคงไม่ต้องพูดแล้วเนาะเพราะสุดท้ายแล้วผมชอบเตาเล่นๆผมคนไม่ได้ทำโปรเจกต์เบสอะไรเงี้ยฮะก็คุณไปเริ่มทำอาชายกันจริงปังคุณเริ่มดูเองใช่ไหมครับมีดีเฟกมาก็แก้กันถูตูดเลยอะไรก็ไม่รู้อ่ะอันนั้นอ่ะยิ่งกว่าฟักเฟิร์สตาร์ทเอจีตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กเสร็จแล้วก็ส่งไปให้เทสใหม่จนสุดท้ายก็ผ่านแล้วเราก็ได้ทันเคนสไตล์ตัวเองอยู่ตรงนั้นถูกไหมครับเพราะงั้นถามว่าถามว่าอย่างนี้จะดีเฟนยังไงคืออย่างแรกเลยผมไม่เคยดีเฟนในเคสนี้เพราะผมทำปาร์ตับเพราะเราไม่เชื่อในวิธีอย่างนั้นก่อนนะครับอย่างแรกเลยแต่ถ้าเกิดจะดีเฟนก็ต้องถามว่าไอ้เรเลชั่นที่เขาเคยใช้อะเอาไปตอบโจทย์วิสเนทอะไรของเขาก็จะอยากดูไฮไลท์ที่ตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นแต่มันตอบโจทย์อะไรหรือเปล่าแล้วเขาได้จริงแล้วมันทำกำไรให้กี่เปอร์เซ็นต์ของบิสเนสเขาหรือเปล่าผมอาจจะถามเขากลับไปตรงนี้แต่ผมบอกก่อนนะว่าผมไม่เคยเจอเคสนั้นจริงเพราะตอนนั้นเกิดใครมาบอกว่าเป็นโปรเจกต์แมネจเมนต์แล้วก็ทําเป็นสปรินต์อย่างนี้แล้วก็เป็นเทอร์นคีย์โปรเจกต์อย่างนี้ผมไม่ยุ่งพอวิธีคิดวิธีคิดในการทำโปรเจกต์หรือว่าริทึมในการทํางานเราต่างกันตั้งแต่แรกผมว่าเราก็คงไม่ขอบยุ่งตรงนั้นครับเพราะว่าภาครัฐส่วนใหญ่มันจะเป็นโครงการเก่งกว่านะก็เลยคือทางเดิมหลอกเลยผมเข้าใจว่าทุกคนเร็วพอสมควรที่จะจัดการกันแล้วนะดังนั้นเนี่ยก็อาจารย์ก็จะจัดไปเลยอยู่เยอะคือมันจะออกเดิมหลอกเลยแล้วครับในแง่ของทางผู้บริหารเองหรือว่าในหน่วยงานภาครัฐเองก็มีเซสชั่นประมาณอย่างเงี้ยเพื่อให้เราเห็นภาพเดียวกันแล้วจะไม่เหมือนแกะในระยะยาวประมาณเขาทำเองเป็นก่อนแล้ว
ก็อาจจะอยู่ในวาระระหว่างการเปลี่ยนแปลงครับเพราะว่าวิธีการลงเบสก่อนเราจะโตหลุดว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรแล้วอาจารย์จะคิดยังไงอย่างเงี้ยเราก็ใช้เวลามาสับแพ็กซิ่งสำหรับประเทศไทยครับแชร์ในมุมเกี่ยวกับการสร้างข้อมูลครับอะไรยังไงไงเรื่องนะครับแต่ผมขอตอบอย่างนี้ก่อนแล้วนะไม่อยากแรกเลยแต่ถ้าพี่นายคุณจะใช้ทำอะไรฟอร์คาสต์ทำสิ่งนี้อ่าทีนี้พอฟอร์คาสต์ปุ๊บก่อนก่อนที่คุณจะทําทำสิ่งนี้ฟอร์คาสต์อะไรก็แล้วแต่ได้ถูกไหมครัอย่างแรกเลยคุณต้องคิดจากดาต้าอีกก่อนได้คุณต้องรู้ก่อนว่าอะไรถูกแล้วทีนี้คุณเคยไปดูทูปรีผมก็ไม่ได้ยุ่งกับพิจาร์ต้าเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามีคนมีเขาดูแลอยู่ผมว่าทำด้วยนะผมผมนี่แหละเพราะฉะนั้นคุณเคยไปดูทูว่าตูตรงนั้นมันเร่งยังไงนะฮะเห็นแค่สตาร์ก็บอกว่าแต่ที่เราจะคิวลี่ในฮาร์ดดิสก์หลายๆที่ที่มันเป็นดาต้าที่อยู่ในฮาร์ดดิสก์หลายๆรูปก็ยกขึ้นหนึ่งพอเสร็จมันก็เป็นแค่นั้นตอนนี้เสร็จดาต้าคุณหยุดยกคุณเยอะๆแล้วคุณอยากยกขึ้นหนึ่งในราคาถูกคุณก็เสร็จอัพแบบปรับขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมขอตอบก่อนครับว่าอย่างแรกเลยคุณต้องกลับไปหาก่อนว่าบิสเนสคุณอยากได้อะไรวิธีฟอร์คัสของบิสเนสเขาตามหลักวิชาการเขาเป็นยังไงเราเพิ่งมาดูว่าบีแฮปปี้เออร์ของมันเนี่ยบอกกับซอฟต์แวร์ตัวไหนหรือที่ยกผมยกตัวอย่างว่าคุณอยากเลยคุณก็ยกจากดัตเตอร์เบสขึ้นเมมโมรีเลสที่ความแตกของสตาร์นะฮะฟูอยู่ที่เดียวก็จะอาจจะผิดบ้างนะคะเราก็เพิ่มมาดูกันนะคะแต่ถามว่าคือคําถามแรกของการฟรีดาต้าเราฟรีกันมากี่ปีแล้วแล้วเราเคยได้ดาต้าคุณภาพร้อยเปอร์เซ็นไหมหรือแปดสิบหรือเก้าสิบใช่ไหมคะแล้วเราเสียเวลาไปเท่าไหร่กับการฟรีพวกนี้ซึ่งส่วนใหญ่พอดีผมก็ไม่ได้อยู่ในโครงการการฟรีดาต้ามากนะแต่ส่วนใหญ่เราคลีนดาต้าเพื่อนเพื่อหาฟอร์แคสถูกไหมครับว่าเขาจะเป็นยังไงต่อแล้วคำถามคือฟอร์แคสมันต้องเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าอย่างแรกเลยที่ผมทําเราไม่คลีนดาต้าครับนะฮะยกเว้นมีดาต้าที่ไม่เมกเซนหรือเราจะไม่เฟดเทปติวนี้เป็นติวนี้จริงอย่างเช่นเออนอสอเราอาจจะเปลี่ยนอยากเปลี่ยนคําว่านางสาวจริงเราเพิ่งไม่เกรดมันอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็ไม่ได้ไม่เกรดทั้งหมดนะฮะเราก็ไม่เกรดเฉพาะเทเบิลหลักอย่าสมมติสมมติผมมีนอสออยู่ตรงนี้แล้วอันนี้เป็นตัวที่ดูแลคาสเมอร์แล้วตรงนี้มีคําว่านางมีคําว่านอสออยู่นอสออยู่เล่นไปหมดเลยนะฮะแต่ผมอยากไม่เกรดตู้ตรงนี้เป็นนางสาวผมก็เล่นตรงนี้เป็นนอสอนอสอนะฮะประมาณนั้นนะครับคืออย่างแรกครับคําตอบแรกเลยคือเราไม่คลีนอยู่ที่ว่าใครเป็นคนดูแลดาต้าโมดูลตรงนั้นก่อนอย่างเช่นคัสเตอร์เมอร์เราต้องเชื่อโมดูลนี้นะครับ
ถ้าเกิดนะเราสองเกิดขึ้นตรงนี้หรือตรงนี้ก็ควรเป็นไปยกเว้นมันสิ่งนี้พิแคนิ่งจริงว่าเราเราต้องครีมตรงนี้เพื่อให้เข้ากับตรงนี้เราไปมาเจ็ดการกันเคสไตเคสนะฮะเพราะอย่างแรกเลยครับคุณไม่มีทางได้ดาต้าคุณที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะสิ่งที่ถูกจริงๆในเดฟฟินิชันของคนหลายคนก็ไม่เท่ากันธุรกิจวันนั้นกับธุรกิจวันนี้มันก็ไม่เหมือนกันถูกไหมฮะดาต้าคุณที่มันไม่มีทางมาเลิกไปอีกแล้วโดยธรรมชาติผมตอบอย่างคนร้ายนะโค้ดคือเอกสารครับนั่นหมายความว่าในบางแอปพลิเคชันหรือซอฟแวร์ที่มีสมุดในตัวแปรที่ชัดเจนในบทเรียนนี้ครับยังไงเช่นอย่างของผมได้ทำในข้อสอบแบบนี้ครับนั่นหมายความว่าต่อให้คุณจะทำยังไงก็ตามคุณจะต้องมีแอปพลิเคชันชัดเจนเดต้าต้องถูกต้องเพราะว่าเมดิคอลไม่มีความไม่สามารถที่จะติดค้านได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นเรฟเฟรนซ์หลักๆคือดอกิเมนที่เวลาที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นทางผู้ตรวจสอบออเดตเขาก็เข้ามาดูว่าทำไมถึงเกิดการผิดพลาดขึ้นนั่นหมายความว่าถ้าเราไม่มีเอกสารตรงนี้เราก็ไม่มีเอกสารคำถามแรกก่อนครับว่าเอกสารที่หมายถึงนี่คือเอกสารให้ออเดตเตอร์ตรวจหรือว่าเอกสารที่บอกว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้ทําอะไรที่อธิบายว่าฟังก์ชันนี้คืออะไรเอกสารตัวไหนเอ่ยผมยังไม่เข้าใจบริบทนั้นนะได้ไตอบอย่างนี้ดีกว่าครับว่าดัตต้าที่เขาจะตรวจคือดัตต้าที่เป็นรายการที่เสร็จสิ้นแล้วถูกไหมใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันเราเอารายการที่เสร็จสิ้นแล้วไปพันกับรายการที่ยังดําเนินอยู่ใช่ไหมครับอย่างเช่นผมมีชื่อลูกค้าของผมอยู่เนี่ยที่ผมยกตัวอย่างว่าชื่อลูกค้าผมผมอาจจะอยู่ที่ A จนวันหนึ่งผมย้ายไปอยู่ที่ B แต่ตอนผมไปซื้อของผมยังอยู่ที่ A อยู่เพราะนั้นใบเสร็จใบนั้นต้องเป็นที่อยู่ที่ A ถูกไหมฮะอันนั้นคือ Data ที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นซึ่งผมก็แยกไปเลยเราเก็บ Data นี้ลุกอันนี้สําหรับออเดตเลยถูกไหมฮะนะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแล้วมันเป็นจริงเสมอในตอนนั้นแต่พอวันนี้เราอยู่ที่ปีวันนี้เราอยู่ที่ปีนะวันนี้เรายังอยู่ที่ปีนะนะครับแต่ว่า Data ที่เราจะทํารายการต่อเป็นที่ปีแล้วถ้าเกิดมันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะไปอยู่ที่ปีในตัวที่อาร์คไอฟ์แล้วผมยังสอบเหมือนเดิมว่า Data ลุกกันได้ไอตัวที่เสร็จไปแล้วก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่ให้ใครไปแก้มันอีกคุณอาจจะใช้เทคนิคอะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปอาจจะทำบล็อกเชนหรืออะไรก็ว่ากันไปไม่ให้ใครมาแก้กันได้อันนั้นคือ Data ที่เกิดขึ้นแล้วและอยู่ตรงนั้นเสมอนะฮะแต่ถ้าเกิด Data ที่กําลังจะเกิดขึ้นคุณอาจจะยากให้มันขยับมีใดกันได้เราต้องแบ่งก่อนระหว่างรายการที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตข้อมูลปัจจุบันที่เรามีอยู่แล้วข้อมูลอดีตที่มันผ่านมาแล้วซึ่งความผิดเขาใช้อดีตที่ผ่านแล้วเท่านั้นนะฮะอันนั้นถ้าเกิด Data เปลี่ยนคุณจะมีปัญหานะครับผมก็ยังตอบคำเดิมว่า Data ดูตรงนั้นโดยที่ดาต้าที่เกิดขึ้นแล้วก็อยู่ตรงนั้นดาต้าที่ยังอยู่ปัจจุบันสำหรับอนาคตก็เป็นอีกชุดหนึ่งครับขอจีความเข้าใจคำว่าผิดเมื่อกี้แปลว่าผิดนะเวลาที่เปลี่ยนไปคือมันเคยถูกแล้วใช่แล้วตอนที่คืออดีตมันก็ถูกมันไม่ใช่ดาต้าที่ผิดใช่มันมันถูกนะเวลานั้นพอเวลาเปลี่ยนไปปุ๊บมันอาจจะไม่ถูกต้องนะปัจจุบันใช่มันอาจจะไม่สอบคล้องกับปัจจุบันเพราะคำว่าถูกมันแล้วหรือที่เป็นอดีตใช่ครับคำว่าผูดคำว่าผิดเราเป็นคนดีไฟกันเองถูกไหมฮะว่านี้ถูกเพราะนั้นผิดอะไรนี
แต่จริงแล้วคือมันอาจจะจริงตอนนั้นแต่อาจจะไม่จริงแล้วตอนนี้ไม่สอดคล้องกับนะครับมีคำถามอะไรไหมครับออเดอร์ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่มันอยู่ที่โฟหน้าจอครับว่าคุณไปให้เขาเปลี่ยนตรงหน้าออเดอร์เลยหรือเปล่าหรือว่าคุณให้เขาเปลี่ยนตรงคัสเตอร์ก่อนแล้วค่อยมาทำออเดอร์ได้ถ้าเปลี่ยนที่หน้าของออเดอร์เลยคืออย่างนี้ครับว่าอย่างหนึ่งที่เวลาผมดีไซน์ซอฟต์แวร์คือหนึ่งหน้าทำหนึ่งอย่างถ้าจะทำออเดอร์คือหน้านั้นทำออเดอร์คัสเตอร์อยู่หน้าหนึ่งแต่ถ้าเกิดมันต้องมีท่ายากอย่างนั้นจริงว่าเปลี่ยนได้เราก็อาจจะต้องทำท่ายากหนึ่งคือไปอัปเดตคัสเตอร์ก่อนแล้วค่อยมาอัปเดตอันนี้แต่ถ้าเกิดเรามีเคสนั้นจริงๆนะอย่างถ้าเป็นผมจะผมจะให้เขากลับไปเปลี่ยนข้อมูลที่ตรงคัสเตอร์ก่อนให้เรียบร้อยก่อนพอเสร็จปุ๊บคุณค่อยมาทําออเดอร์เพราะฉะนั้นสเต็ปออเดอร์คุณทําอะไรไม่ได้นอกจากกรอกว่าคุณซื้อรายการอะไรบ้างนะครับเราจะไม่ไม่อนุญาตให้ดัตต้ามันเฮ้ยมีหน้าหนึ่งหลายฟีเจอร์ซึ่งสุดท้ายแล้วถ้าเราเคยอ่านเรื่อง UX มาผู้ใช้ก็งงอยู่ดีครับใหม่ๆก็น่าเป็นฟีเจอร์เดียวถูกไหมครับนะครับใช่ใช่ผมผมก็ไปเจสันเก็บไปเลยแล้วก็เอาไปอยู่ตรงนั้นแบบอยู่ยาวอยู่นานไม่มีใครไปยุ่งมันได้เลยเพราะมันเป็นความจริงวันนั้นยกเว้นแบบว่าเราพบว่าดาต้าวันนั้นติดจริงอะแล้วก็แก้มือกันค่อยว่ากันอีกทีสังเกตนั้นน่าจะเกิดน้อยแล้วนะครับมีคําถามอะไรอีกไหมครับขอเป็นคําถามสุดท้ายเนาะค่ะท่านใดมีคำถามไหมคะน่าจะหมดแล้วเค่ะเดี๋ยวมีถามรอบๆได้ใช่ไหมคะคุณชาค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณชามากๆเลยด้วยที่มาให้ความรู้ดีๆกันนะคะขอเสียงประมือสักนิดนึงดีกว่าค่ะขอบคุณมากๆค่ะรู้สึกยังไงกันบ้างคะมีเมื่อยง่วงอะไรกันบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งดีไหมคะประมาณ5นาทีเนาะเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีตอนบ่าย 2.45 แล้วกันสำหรับเอกสารนะคะวางไว้ที่เก้าอี้ได้นะคะและส่วนเอกสารทั้งหมดอาจจะยังได้ไม่ครบเดี๋ยวยังไงไปดาวน์โหลดกันได้ที่ Facebook Fanpage นะคะส่วนของคุณพี่เมื่อสักครู่นี้ที่ถามถึงข้อมูลใช่ไหมคะก็สามารถเข้าไปได้มีสไลด์ของอาจารย์ธนชาติอยู่ใน Facebook Fanpage เหมือนกันนะคะกลับมาเจอกันบ่าย 2.45 นะคะพัก5นาทีค่ะเดี๋ยวยังไงวันนี้เราไปฟังวิทยากรของเรานะคะมาแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้ต่างๆให้เราได้ทราบกันนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนๆเราอีกสักครู่หนึ่งนะคะมีท่านไหนยังไม่ได้รับเบรกไหมคะไปรับได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับเอกสารค่ะถ้าหากว่าได้ไม่ครบยังไงสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ Facebook Fanpage ของเรานะคะอ่างั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยดีกว่านะคะสำหรับหัวข้อถัดไปค่ะอย่างที่ได้บอกไปนะคะ use case จาก b u s b นั่นเองค่ะขอต้อนรับนะคะมิสเตอร์ไมเคิลเชนค่ะ CEO ของ b u s b นั่นเองขอเสียงปรบมือด้วยค่ะสวัสดีครับทุกท่านครับผมชื่อไมเคิลครับจริงๆฟังวันนี้คนบอกผมน้มพูดภาษาอังกฤษ so กี่คนสมมติผมพูดภาษาอังกฤษคนไม่เข้าใจกี่คนนะทุกคนเข้าใจภาษาอังกฤษได้ใช่ไหม Okay so I'll speak English then easy for me Okay All right If you don't understand something I'll try to translate it to Thai with my really bad Thai Okay All right So uh, for those of you who don't know Buzzy B uh, I will go explain to you a little bit what we do first Okay and then share with you how we do our business And then explain to you how relevant it is to creating microservices and around uh, cloud technology and all the latest technology that's in uh, uh, in all the mobile bases that you're using now. Okay, so BuzzyB is a CRM platform. Okay, and our job is to create a backend system that connects businesses together. Okay, so you probably can see from here uh, uh, who uses Samsung. To k o n r u t a Galaxy Gift ma. 
Uh, I think most people probably know Galaxy Kiev. So Galaxy Kiev is done by BuzzyB and the entire platform run by us. Okay, all the deal acquisition, all the call center, everything run by us. Okay, PTE Blue Card. Okay, everyone probably knows PTE Blue Card. Okay, done by BuzzyB. K Bank Reward, done by BuzzyB. Tenachat Bank, been BuzzyB. Mengta Pakan Chiwit, been BuzzyB. Tesco Club Card, been BuzzyB. Ah, so I show you why we do all these segments, okay? So basically, let me share a little bit background about myself. Uh, so I've been in Thailand, okay, and my Thai is still pretty bad, okay? Uh, and uh, Buzzy Bee is my startup company. So Buzz, uh, myself, I have two companies. I have a company called iConcept, which I have opened for over 14 years doing uh, software, ISV, and uh, government projects for Mall, okay, and uh, we specialize in fingerprint. So, okay, so we do all that for the government. Uh, so tired of doing government projects. Okay, <laughs> I, I think everybody here know. You know, TOR has been sang ban yang dai la ben yeo ma le. Okay, but so I. I'm tired of doing that. I want to do something creative. I want to do something exciting. I want to do something new. I want to do something that is uh, based on mobile. Okay, so four years ago, I decided, or five years ago, I said, okay, I want to do that, but I don't know what to do. So I sent my staff to go learn about iOS development and go send my staff to go learn about Android development. So Leah said, okay, what do we want to do? Tell me a lie. So, so I have this idea, say, okay, if you look at the future in the next 10 years, what do you see? So if you think back five years ago, okay, looking forward 10 years, what do you see five years ago looking forward? You see that for one thing, mobile, that's for sure, right? Song. Facebook. That's at that time you only see these two things, Facebook and and mobile. But you don't know how the world's gonna change, how much Facebook gonna change the world at that time, five years ago, but it's only the beginning. But now we look back now, like, oh, it's unbelievable what Facebook has done. Okay, so what we think in the future is about the vision of seeing what the future will look like. So Buzzy B is built on a concept that I know that moving down the road all the businesses will have this problem of working together. So you look at it this way, what you find? Everyone in this room, I don't know. I said, everyone uses a smartphone in this room. Right? Two, everyone uses a smartphone. The first one uses what? Facebook. The second one uses Line. I haven't seen it yet, right? It's so easy to guess. Okay, besides that, maybe even YouTube, or Google search, Google map. So what happens is, it doesn't matter whether it's Thailand, or US, or Europe. So it's like, it's like, it's like, it's like, it's like, it's Facebook, Mark Zuckerberg. Right, so what happened is that, if you look at moving forward, the world is gonna become on, dependent on three companies, two, three companies, Google and Facebook. Okay, every business, it doesn't matter whether you're doing gas, banking, telco, or FMCG, every business will go through Facebook and Google. Why? Because they're only the two companies that can reach every user. Facebook, but you want me to get on Facebook, some pan line coin. So it's, it's kind of scary in some pan line coin. Okay, so it's very scary, this concept. So what I saw for BuzzyB is I said, look, so it's high, I've been Tanakan, I've been Telco, I've been Cry. Don't meet ecosystem and then Tam Nan Dwe Gandai. I go, I don't pan Facebook. I may not pan Google. Okay, so BuzzyB and Tam concept me. Okay, so the vision of BuzzyB is Lao Chui brand Yai, Koi Gap Luka, pan mobile. Okay. That, you may benefit, you 
you talk with friends, 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 The only way to get business to for consumer to care about the business, you don't have like con free free, ah, to go and chow con free 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 ice cream, free burger, free donut, to go and yak die more, right? So that's why Buzzybee we include the loyalty. So Buzzybee to create engagement with the customer, to create relationship between business and customer, don't mean have con free free the law. Okay, that's why we do this business. Okay, so, because they. Busy be time, young guy. So we start with big companies. Okay. So why? Because only big businesses, big corporates, have the marketing budget to give away free things to customer. <laughs> okay. All right. So I usually tell customer, look up from Lexu, but try McDonald's, my smallest customer. And you don't think McDonald's small, right? But McDonald's my smallest customer. Okay. Because even McDonald want to give away free burger, young time, they die. Right, but banks, telcos, yeah, Jack, to get free the law, you can Samsung, whatever you want, give free the law. So this is a good reason why we deal with large corporates. Okay, so large corporates have the marketing budget. Okay, so what we do is we connect, we connect all the big businesses who has the money to spend, to all the SME business in Thailand. Okay, SME in my case is like McDonald's, Burger King. This is called citizen SME business. Okay, all right. So the SME business, we have the ability to connect with every single chain store in Thailand. So yak dai jiao na yak dai, Burger King, KFC, Auntie Anne, Krispy Kreme, yak dai jiao na dai tam dai mot. Okay, we talk with every brand in Thailand. So what do we do? We give away free things. So so kun chop chai app lao, pa lam ni jack kong da lao. All right, so. After we do this business for a while, we realize two things: that no matter what you do, bang luka me yak dai ding donut ka burger. Okay, because some people want physical things, so we do e-commerce. So, so mo pomi point, pomi sit, pomi yak dai brand ben power bank, a brand dai. So ma, so mo point me pa, pom chai point bang suan, na ko chai bang suan. Okay, so. No matter what, customer want to connect to every possible choice, as many choices as possible. That is the business we're in, and want it now, not yesterday. Want it now. Customer demand everything now. Okay, so what we create is the linkage between e-commerce and privilege and CRM, the corporate world. Okay, so what happens is that for e-commerce, if you think about it this way, every single business ultimately want to sell you something, right? Okay, whether they sell you a condo, or sell you a phone, or sell you insurance, sell you some services, sell you a loan. So no matter what, every company need an e-commerce platform. Okay, so so high, but if you don't have e-commerce platform, okay. So example of customer for e-commerce been like McDonald, Office Mate, Meet Johnson, two coin Thai, but if you been been e-commerce platform. Okay. I got me lifestyle. Okay. So Thai, she went loud sometimes in life lifestyle. Maybe sometimes you cop rob in Lamborghini or cop rob in motorcycle. Cop motorcycle, get out. You don't buy King Seven, you loud. Do you mah? Ah, you don't buy shopping Tesco, Lotus, or top supermarket, or Central Robinson. So Thai, you don't cop you loud. So Buzzy B, we create this linkage between every business and every industry, every lifestyle. Don't lom kan mod into one system. So what do what do I call it? I call it the Buzzy Bee Digital Ecosystem. Okay, so ecosystem. Okay, think think. Kung Thep, Roy B. Before, no one has been around. Before, no one has been around. Same concept. You build a business to make money together. 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 Build a business to make money CRM, make sure everyone calls out. CRM is customer relationship management. Okay, customer relationship management. Been the line. You tell my Facebook, some kind. Probably Facebook me access call some pan line coin. Same thing. If the customer doesn't have a relationship with the brand, it's not my customer. So every brand right now is trying to get customer onto their system. 
Why? Because if they don't, they will die. All right? Example is you look at Nokia, right? Same, very simple example. Song, song, B, and I was like iPhone, boop, jang, lay. Gossip, me, that, got me, got me, gossip, papa, send you to the lot, the Ben Mutu. Pine, I sign, B, gup, 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 and sung lao. So, this digital age, you may leap, Tama. May try you, Perigi, lao, medio, may ham, jang, may some day, yai, how I, yang, no, kia, yang, jang, dive, and you may poke a day, lao. So the one trend you see right now, to call me wing, leap wing, leap and I'm like, to take retail banking. You have my took tenant can't have you, your digital banking. Prof on how rule out, pine a copy, made time, whereas that time retail banking, then on dangler. Tenant can't make dang, tenant can't young, I don't mean you, prof on how me corporate, tell corporate banking, financial banking, I mean you. That retail banking, though, by Mimi Lao, Mimi Saka, Mimi Tokyan Lao. Can't do protecting you, Lao, do Alipay. Can you hear now? Made me tenant can't now. Tanaka to choose how I choose count the money. Yeah, took one time in Thailand. Right. So this ecosystem, the most important part is CRM. Okay, CRM to get customer to engage. Now, Kairutak CRM system been where is that? Un koi tam lao ma. Mi mi lai jiao tam CRM Kairutak ma. Mi 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 software yang un ma Kairu ma. Ah, okay, Salesforce. Okay. Everybody nails Salesforce, right? To come with Salesforce, huh? Okay, so my question is, Choi Bao Pom Ni Ning, Tama Yu Kip Wa, Salesforce and CRM. Ah, Choi Bao Pom Ni Ning, Kip Wa and CRM. Oh, okay. <laughs> so, Salesforce tells you that it's a CRM, so you believe they're CRM. Okay, I'll tell you why I do not believe Salesforce is CRM, okay? C Salesforce is not a CRM because Salesforce is just a database of your customers. Okay? That's it, nothing else. Just a database. So, so it's high, you have a look at Salesforce, many choice did look at higher. Right? Salesforce just tells you, oh, you don't did look at me, you don't did look at me. That's why I don't control or some email. So, in my view, that is not a CRM. CRM is about how do I engage in the customer? So what BuzzyMe does right now is actually the right way to do CRM. Paula, I I may root Luca, young Tamga K Bank, Tamga Tana Chat, Tam Tukti Bank, Pom Miru Luca and cry. That Pom Song message had Luca die. Lago Pom Ru, Luca Ni Chava Lai Bang, Sir Lai Bang, Call my system to one, Tamalai you, Pom Ru Tukia. That is CRM. I root that customer. And I know the relationship between the brand and the customer. Me share for me database like a home data look at I. And then me share in CRM. Okay, so what Buzzy B do is does is most important focus. That's why because Facebook is so powerful because it can reach some pan line coin. Like oh Facebook, me root that three lah problem. Someone lah me share two thing. You say two like that. That you tell Facebook root that lah ma root that root that two yang lah root that. Friend lah ben cry. Post a lie, chop a lie, click a lie, do a lie, do root yang lie. Do ma? Ruzak lao, digua lao, ruzak lao eh. Every behavior, chai. So you know every behavior of the person. So you tell me which one's more powerful. The person who knows everything about you or they know your name, right? So that's why the, the world is changing, why the big data concept is very important because the big data generates behavior patterns, generates the knowledge of the customer and knows the CRM behavior. So that's why the CRM component is the most important to every single big business right now. Doesn't matter whether you do telco, insurance, or banking. The most important thing right now is okay. system mobile. And as I mentioned, the second component in the ecosystem is e-commerce. At the end of the day, everybody wants to sell you something. Okay. And this is why we create e-commerce. And this I'm in digital media. Digital media me like bang. Me for our part is not me do video, then may have been buzzy V. Lao Tam market research. Ah. You have my kun by UT turn on Jack I think Chim 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 Bagan. Uh Chao Me Chao. Ah. This is research business. So Buzzy B has the largest user base in Thailand. Buzzy B system but you want me sam sip sam line coin. Okay. So Pretty tight ecosystem, yeah, it's been like Facebook number one, line number two. 
buzzy beat number three. Okay, so digital ecosystem, from Sun ecosystem, you know, like, from our Luca dot com time, that guy Lao Ruzak Luca. So you mean road, may? Me, right? Okay, me motorcycle, may? Me, okay, me road, may? Ah, then the from how I? So we Lao Ruzak behavior to control now. We can target the right customer for the right product, right? There's no point for me to sell you a car accessory if you don't have a car, right? So this digital research business is part of the e-commerce business. It's a part of understanding your behavior, right? The fourth component is tied together with this ERM, which is redemption network. So I'm going to give you a little bit of a KFC, McDonald's, took down Central, Big C, 7-Eleven, Family Mart, took down all of them. So this two tie together, right? I have a point, I can lose it. But how do you do it? You lose it, you lose the mobile app, oh, you lose it, you got redeemed. And then another one, two houses, it's a voucher. But if you got redeemed, you lose it, you lose it, you don't have to send it to the house. Right? To give you an idea of scale, Bazibi Bajuban took the time redemption per month, ning land redemption all the way. Ah, so maybe you don't some physical voucher ning land so young guy. Can some pay 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 some new type pay some new job now. We don't have any other now. Right, so this is a big problem. Okay, so that if you don't have digital, you cannot scale. So type an e-payment. So you say, okay, Bazibi time CRM, you got e-payment young guy. Well, actually, everything we do tied to payment because why? If you have access to the stores, then you have access for payment. Okay, so what happens is that I know every store brand. I have connection to every store. I can put connection to their POS. So, but you buy not something like, but if you have acquire, high cry, high AliPay, got two money, AirPay, MPay, Line Pay, to pay you, you can pay like that, right? The problem is what? Every pay can only use for physical or digital right now, cannot do physical. So you meet true money. Oh, cool, I try seven die. If I have M pay, I can pay my bills. I can transfer money. I can do bill, uh, game top up, airtime top up. Then I call McDonald's, I die. So what BuzzEB does is enable digital payment to happen. Okay, so what took it down here? I took on Bob Putin and Prompt Pay, right? Everyone be banks and Prompt Pay. Great for the customer, great for us. On the middle day, transaction fee now, right? But so what? I have Prompt Pay. I call McDonald's time and made them in Ghana, right? So if you want to move to a digital cashless society, everything has to be like AliPay, don't tie die, right? So the problem is no store takes digital payment. What, what kind of payment do they take? They take credit card payment, right? But credit card payment cannot, that machine, EDC machine, cannot take digital payment, right? So the problem is that they still cannot use digital payment. So what BuzzEV does is we have our own digital wallet, we have our own interchange, and we have our own uh, wallet system, okay? So what that means is like BuzzEV is doing the same job as MasterCard Visa. So if you use any credit card from any bank, Right, you go to the store, you pay that zai zai, right? It doesn't matter which bank, right? The merchant doesn't care which bank issued the card, right? Mastercard Visa is that guy, right? So same thing. If I use AliPay and I use MPay, I use AirPay, I use True Money, every pay you have, the merchant, the the shop doesn't care, McDonald doesn't care, as long as McDonald get paid, right? But behind the scene, you have to know. Don't cut the money. That no matter what, pay now. Right, so what BuzzEV does is this whole payment system. Okay, so when you link all this together, it look if you look at a big picture, this is your digital world that we have right now. CRM, e-commerce, payment. Right, this is the most biggest three thing that everybody talk about in startup world. Okay. So I'll give you some information about BuzzDB. We, as I mentioned, we right now, uh, BuzzDB is a four-year-old company, okay? We are in seven countries, okay? 
uh, we partner with, to go to many countries with Samsung because Samsung is our biggest customer with Samsung Galaxy Gift, okay? And we have Galaxy Gift in many countries, okay? And also have offices in Malaysia and Indonesia and, and also in Laos, okay? And uh, right now, per day in our system, we have about one million unique users per day in the system, okay? Um, we have over issued over 11 billion points in the system, okay? So every time you click like, any point is coming from the system. Okay, so we over issue over 11 billion points. Uh, to give you a size of scale, so BuzzyB, we use uh, Microsoft Cloud. So peak usage means new moon transaction, okay. I can guarantee you no bank system can take this kind of load, okay? Or no telco system can take this kind of load. All right, unless you use cloud, there's no way you can do this. Even if you use cloud, you still have to develop the system properly to take this many users. Um, so in Thailand, BuzzyB is the largest user of Microsoft Cloud. Okay, so nobody uses more Microsoft Cloud, so I'm their best customer. Okay. Um, we have over, as I mentioned, 33 million users. Okay, we add about 1 million plus users per month, every month. Okay, but okay, the only difference is that I don't know which customer overlap because I don't know the customer name. Okay, line, they don't have overlap, very little. Facebook, almost no overlap. But for me, I maybe, maybe be not, I mean, hoaxy blind coin, but I. But I don't know which percentage of that overlap, the customer, right? Okay. All right. Like, I'll do a me for my hoaxy blind impression to call to two one. Yeah. I got Mugi Kui Lab and Sip Song Line Redemption, dot B. So, for my lining, I'll do it. Yeah, but you buy. Okay, so this gives you a sort of overview of what Buzzy B does in terms of numbers, okay? And really, we are actually the number one startup in Thailand, but nobody knows us. Because I don't go to startup events. Okay. So, because for me, I'm the kind of uh, CEO that does the work. I don't like to talk about my work. I just get the shit done. All right. So, if you spend all your time telling everybody I'm number one CEO, uh, startup, what's the point? Your numbers doesn't reflect it. If the bottom line is red, you have a wrong business. So BuzzyB is probably one of the few business in Thailand that's a startup that actually can make money. Okay. All right. So this is a very important aspect of doing a startup. You have to create a real business. Startup is this, this is the game they play, right? Okay. So this is my customers, some of them, okay? So to give you an idea, so I break it down to segment for you. So and even Bakan, and even Tanakan, and even Naman Research, FMCG, Telco, uh, Mobile, I got wallets, I got me miscellaneous you need. So just to give you one example, uh, which one am I missing? I cut Tanakana. Me allow. I'm missing T, uh, uh, TMB and KTB. So, uh, uh, TMB come on bit you. So cut cut and deal allow. Which KTC KTB? You many 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 shop? Many 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 koi? Oh, I mean, okay. I'm saying like buy some many koi. But. <laughs> so, so the example you need that. Okay. Bank, bank. <laughs> okay, so all the big bank need me allow. So big banks you allow. Okay. So the, the point is that Buzzy B is grown very fast in four years because you're doing the things that everybody need right now. Okay. And you're doing the things that nobody wants to do. Okay. And there's a need, that's why the business grow. Okay. So you can see from this picture that in every segment we do, we pretty much have number one or number two player okay, in the business. It's very important to, to have build a successful business. Okay. So how do we build a microservice business as a startup? So I think today my job is to explain to you a little bit when I built BuzzyB what I did. Okay, you can imagine, if you go back a few pictures, okay, just go back a few pictures. Imagine building a system that does this. How big is this system? All right, so 
yesterday have Gong Si asked me, Choi Song ER diagram, hi Kao. <laughs> <laughs> so I assume everyone here know what ER diagram is. And uh, I told them, he said, no point. You can see my ER diagram, you're not going to understand anything. Said, well, maybe I'll like, die. Okay, fine, send it to them. I think if I print it out on paper it's for you to read it, it's probably the size of this room. It's so big. I haven't seen it for so long. I don't even remember how big it is. Okay, because the system is support this. It's huge. Right? You have, you think about it. There's businesses just do e-commerce only. Right? There's businesses doing just CRM. There's business just doing payment. I do. I put it all together into one system and runs seamlessly between the systems. Right? So how you do that is not easy. But if you build a system from day one to do that, you will never finish the system. So that's why building the microservice business is very important as a startup. And if you don't do that, so this, this is a very important aspect of building a startup. So when you're looking at a startup building a microservice, so what I say here is build small incremental features and services. You don't try to build every feature. So I can tell you, when I first started selling Vazibi, because I'm an I'm a, uh, IT guy, okay? I'm not a sales guy. So my background is a programmer. Okay? So Vazibi been a system, been a design, been a architect. Okay? So when I designed Vazibi, I, I sell a solution as a technical technology solution for mobile, for loyalty. Been having a lot, been having look like time a lot. You mean e-commerce, my. Well, maybe, maybe, maybe. So some me can't low tea tell none. But after four or five customers asked me, I said, okay, me now. <laughs> so my first customer I do e-commerce. What do I do? I try Excel. Okay? Excel backend. Alright? So I create the whole system by building Excel and then over time you develop it, build the e-commerce technology. Alright? So I built CRM plus e-commerce. Right? And then customers say, okay, can you e-commerce marketplace warehouse. Me warehouse So get to Excel And then you write the whole system behind it to do support all the warehouse logistics. All right. After we do that, customer says, oh, do you have call center? No, 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 no call center solution. <laughs> we don't do call center. We're IT company, not, not call center. You outsource good eye. After four or five customers, okay, me call center now. By can call center solution. So when you write the system, when you think about a microservice, you're not writing every service at the same time. You're writing specific things that customer need. For today, if someone want to use my call center solution, I can sell just my C customer solution. They don't even need to use my CRM or e-commerce. If they want to use my logistic, I can do just logistic for them. So the concept of microservice is about creating very small services that run by itself, not dependent on each other in the big system. Okay? And that's how I built my system. Okay? And the thing about microservice is that you have to pivot fast. So my example before to you is that in a startup world, whatever, I don't know if you, if you heard um, Mark Zuckerberg talk about his, in Harvard, about a week ago he did his Harvard speech, if you all listen to it, right? He talked about whatever you develop will never be what you think it will look like at the end. And that's very true. So when I started selling BuzzEvee, you asked me, will I be doing survey market research? I would say, no, not at all, right? But, and I would definitely not be doing payment. Right? But as the business develops, you go where the demand is. That's why I built the e-commerce platform. That's why I built the warehouse. That's why I built the call center. That's why I built all these services that customers need. Right? But my, my core vision hasn't changed. It's still the, it was still the CRM. And it was still the ecosystem. Right? So when you build a, build a business, you have to be able to pivot fast with the market. Okay? If you think about it, three years ago, everyone talked about e-commerce, right? E-commerce, 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 still talk about it. But if you look at last year, most people talk about fintech, 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 fintech. Right? Next year, maybe I don't know what they talk about. We'll see what they talk about. <laughs> right? But right now, it's all fintech still. So four years ago, five years, all about uh, e-commerce. E-commerce hasn't gone away. It's still there. It's still important. 
right? But nobody talk about it as much as more. Now everyone talk about fintech, right? But the trend is the same, right? So you have to shift your business. Okay, so assume you never know all the requirements. So just to give you a background, so as I mentioned, Bazivi is my startup. My other company, I concept, okay, so my biz background, my expertise is actually software development process. So when I first came here 16 years ago, uh, I used to work for Orange Mobile. I started up Orange Mobile and then helped start up Hutchison Mobile. Okay, both that have been true now, right? So back then, what I teach people is about agile software development. So my expertise is actually agile software development. Okay, so you want to know how to deliver a project on time? You come talk to me, I'll tell you how to deliver it, guaranteed. Okay, so back then when I talk about Agile, Agile, you made me too Agile. Back then it was called extreme programming. You made me Agile back then, it was, doesn't exist. You made me concept. Like, it was done by Ken Beck, concept of extreme programming. So over all these years of development, I turned the whole concept into Agile plus CMMI. So BuzzDB and I concept, we are, uh, CMMI level sign, okay, and then we do agile. If you think about the customer we saw before, right? That look how your CP lao sangki app, you long to see. You may have agile, you sang app midaya. Okay, and then so this kind of concept is about creating, assume you never know the requirements, it's the same concept I do my agile business. Okay, so if you build microservice, and you're building things, don't assume you know everything, just do what you need now. Okay, actually you don't need to think about what's happening. When you think about a system, design system, make sure you understand the vision of what you're trying to do. But you don't need to think about every feature that you need right now. Just do what you need right now. But if you create it as a microservice, which was not the concept 10 years ago, you will not have a problem about scaling. So the reason I showed you before, Tamai system Bazibi Lab Dai Nung request our Winati. I can guarantee you that you, I didn't build it from day one like that. Okay, if you have bad programmer, been shit cold, been shit cold, no matter what you do, Chai. You don't care my, don't get high. But that's part of software development, right? Agile me all the like refactoring, don't refactor code. Same thing. You have to go back and refactor the code. Right? Build what you need now and refactor later. So I already explained that, okay? And build microservice independent of the whole platform. So you can look at okay? But the problem is that if you have everything dependent on each other, then nothing can use independent of each other, then, then there's not microservices, okay? So for us, when I first started selling Buzzy Bee, I have the problem. So my first two customers have been Samsung, got AIS. Okay, you're very big customers, I'm cool. Problem is after that, from Kai Lucas on Kun Lag, Baptiole, for Podi Fan Kaldong Mi, System Badly, so I Tom said out. Lanza Nai Kai Lucati Sam, Kai Bin and Kai Mid Eiler. Chong Nam on Gonki, eh? Me Tom Trick and Indigo, I'm not a Rusa Kai Ya. So this is entrepreneur speaking. Lucky I didn't give up, I keep on going. But I thought, no matter what, I believe that this vision will, will work. Just have to keep on doing it. But most importantly, when I sell my solution, I sell it only one way, which is you don't, buzzy be, don't choy kian mobile app hai kao tao nan. Maybe we ti u. Okay, so mobile kao, oh, put me app lao, but no, tao mei dai. You don't try, lao, buzzy be tao mei dai. Oh, me web based ma, maybe, no, but can't be focused mobile. So what happened is that you're very unflexible on the system. So what happens, everything is dependent on one technology, one platform. And if you think about five years ago, not everybody have internet even, like back then it's like early days of Samji. Right? So the whole concept here is about what do we need to do to build a service that let everybody use your platform but not dependent. Okay, so what I did is afterwards, security, impossible. It's not even possible. So song be like, So 
one day K Bank said, okay, I want this now, and I want it in two weeks time. Uh, so I'm like, okay, you have a customer that say, I want it, but condition been things on time, see how And one of those condition is you cannot write the application for them. So I'm in a problem now, I don't know what to do. So I thought about how I can adjust my microservice so that it can run independent of the mobile app. Because you think about it, BuzzDB system is designed already as a API based, REST API based system. So every single function is already API based. There is no logic in the front end. It's, the front end is just dumb terminal. It doesn't do anything, there's no logic. It's just a presentation layer. All the logic and all the business is actually on the API and the back end system. So if I don't develop the application, what's the problem? So I create another way to interface with our system by a web view and then link with the bank. So that is possible because when I created the service, I created it as a microservice so that they can consume my entire system with only two lines of code. So right now, if you want to use BuzzyBee, you saw that system. Big data, e-commerce, payment, everything, CRM, privilege, minimum two lines of code. That simple. Literally two lines of code. So when you write the microservice, at some point in time, you will think, how do I write the system and I can split the system. Now, if everything is dependent on each other, you cannot do that. All right, so the way you design the service, the way you design your code, very important to the, the way it consumes the data. And because of the technology today with mobile, th that is possible. If you think about it 20 years ago, no mobile, that's not, no one does that. Nobody does that, all right? Okay. Okay, so this is very, I mean, you, can, you probably can't really see it. This is just example of a high level picture of what BuzzDB system does. Okay, so what I show you, this is the final picture you see right now, okay, of our system. Okay, and the key top level microservices that we can consume in our system, okay? So what I wanted to show you is when I first started, it looked like this. And you see here, a lot of boxes are all gone. You see, because we didn't start with that, you know, because we didn't need it. At that time, it didn't exist. And once we did the basic, this is like the basic core framework for BuzzDB. Okay. So we took about a year to develop this whole framework, and then we finished. Okay. And then after we did this, and then we add, you hear it, I do e-commerce, add on, add on, add on. And then you add on the bits and pieces, and you add more microservices to the system. All right, you put this in there, and you add the, all the different features, and then you add more features. The whole, oops, the whole marketing engine is here. So you can see from this picture, this is all related to the marketing engine. In, this is all the e-commerce, the payment engine, all the switching engine, and this is all the different things you see in our system. So the, the objective here is not to show you what the block is. It's, it's not relevant because it's so much detail. The objective here is to show you when you develop the service from microservice, don't think you need to do it one time. But you got to start with a, a very good framework, a core system. All right, imagine this. As I, sh I showed you before, BuzzDB me look up on Hoxie corporate chai BuzzDB you, okay? You can, I can guarantee you, for example, from Chimp Dog up K Bank, got from Chimp Dog up Gong Si, Nanong Mei Meng Gang Yu Lao, right? Their system is different, right? If I Chimp Dog up PDT, then you bad thing, right? Okay, so imagine you write a system where every time you need to change and connect to a different system, you need to redeploy the whole system, all right? You will never get this system to work if you did that, because why? As technology people, I can tell you, I get called Phoenicia. If you do this every day, you will know that the system will never work, and you will never have the reliability and the uptime that a corporate needs. You look at my customer base, they're all mo very big businesses. They all expect gossip, 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 gossip percent uptime. Okay, so BuzzDB has launched CP, the system has launched CP, and it has not crashed more than one hour. Okay. And it sounds weird, but all our deployment, our system deployment, everything is done during the day. We have no nighttime deployment. We don't have to deploy the system. Because why the system with the technology available to us, you don't have to 
do things at night anymore. We don't have these songs and these hope. We don't that hope much. We don't let them work day to day. Okay. So this concept of microservices, you add on bit by bit, and you build more and more services. Okay. But you make sure you start with a decent, a very good framework that you can add on. Okay. So for me to deploy a plugin to PTT, I just deploy one module into my system, and it will run. I don't need to touch my core system. Never need to deploy my core system. So the concept analogy is like you take a thumb drive, you copy the file on the thumb drive, you plug in a USB port. The concept is like that. So every time I have lots of thumb drive, one for PTT, one for uh, uh, Samsung, one for whoever, and you just plug in these thumb drive, and the system will run. Okay, same concept. Okay. All right. So one of the important things to my success of BuzzyB is about using the cloud. I cloud uh, I mean, the most advantageous thing about cloud is you don't need to maintain hardware, right? So I'll give you a good example. BuzzyB is my startup. iConcept is my other business. iConcept, I do customer like Baomo, right? So immigration department, don't server, Okay, you cannot use cloud for government projects. So. You think about it. I do the whole country, okay? You don't do see. I don't. I mean, I don't know how to maintain the server, okay? From Luo Mgan, I keep on me. Ma Gua Song Sam Roy server. I don't maintain. For man, six Jiang Wan. Okay. Can Panak Nan know how to use system? This one. Luo Mgan. I keep on me. Three hundred people now. You know, busy be system. Yeah, I can only be three hundred people. Now, you you know, how many people do this? One person part time. Okay, so the difference between a cloud-based solution and a hardware-based solution is so different in terms of scalability, maintainability, right, and cost for you to do it. So that's why we can have startups like we have today because you don't need to invest in infrastructure anymore, right? Because the technology of cloud is all there. The second thing about technology of cloud is that they have many, many services. Okay. And a lot of the things you're building, the microservice you're building, sometimes you don't need to do much. You just use their service, add a little bit more, and you just kite it. All right? It doesn't. It's not that complicated, because someone like Microsoft, they keep on adding more and more services to their platform. All right? So, if you look at the cloud technology right now, there's AWS, Amazon Web Service, there's Azure from Microsoft, there's Google, right? And then there's Ali Cloud from Alibaba, okay? Not because I consume Microsoft, but I will tell you in my perspective, after looking at, and I use AWS and I use every other one as well. By far, in my view, <coughs> the best cloud service is, is Microsoft. I'll give you many reasons why. Firstly, it's cheaper, except for Ali Cloud. Ali Cloud is super cheap because Jack Ma, Mason, Zabin, Kai, we have Kai, free, free, the law, okay? Fang Hao Rui, Mason, Zai, okay? So that's a different story, but, that's something that's still, for me anyway, still up in the air. Right? So I don't know whether it's trustworthy and whether they're going to take your data or whatever. So I don't dare to use their system. Secondly is AWS. First of all, the data center AWS is mostly in the US, Virginia, and everywhere else. So the speed connectivity to Thailand, this region, cha. So today, I'm going to a server from AWS College. Of a chama. Okay, so that is another problem. Third thing is that the the way the way you use AWS and you set up and maintain Kundio Maple. Because you're responsible for configuring the server in detail. You have to have a very technical person. Okay, whereas if you're looking at Azure, like you look look home and co-op kunyan chai. Click, 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 jump, jump, can't handle you. Yeah, server may pop, maybe like, hey, book, name, job, like. You may not have a lie, it's very simple. You just click, 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 literally. It's that simple to do. And the most important reason that I think Azure is really good is that they add more new services all the time, which other AWS doesn't. AWS is you just, I mean, chow server, chow, you can't say, I mean, chow server. I got server, maybe a lie. Not that you have time, uh, like a server. Then. The Azure is not. You want SAP? Come call me SAP. 
Right? You want uh, Microsoft Dynamic? They have it. You want Outlook? They have it. You want Notification Hub? They have it. You want AI? They have it. Everything they have everything. Right? So you don't need to write everything, and you don't have to maintain everything because Microsoft will maintain it for you. Right? So in my view, using cloud service and technology to write your microservice is very very easy because. 90% of the code is all written by Microsoft. You just write the last 10%, you're done. Okay, so when I, if I give you an example, when I first started Buzzyb, I don't care in notification system form, don't care in any. Because Chongnan, yeah, maybe it's a concept of notification hub. So uh, example, I'll make sure I explain. Notification hub and I, notification hub and push notification hub to. Maybe it's not about Apple or Android. Tell me you don't sell pan Apple or Android. So when you use the notification hub, you may not have a lie. Okay? Like, oh, Fun Call Me support lie. Support Microsoft push notification, do it. Fun Call Me, more like that by me, put me there, Fun Call Rapper Shop, Chum got to tell. So you may not some die. Hey, and you don't have me, and you don't have Fun Call Rapper Shop mode. And you may not, some of you may look hard in San Quan, Jimmy Major Ben Hai Yai. You can't end die. That's the time I put a busy B brand and notification have fun call. But more like busy B team for my jet line combo, my root time in my lap. Cast on notification, I am my root time in my lap. And yak marley. Some of them jet line coin you some prompt come in. I am. It's a big problem. But if you write it all yourself, it's just wasting time. If you use their services, literally it's like, you know, 50 lines of code plus your wrapping, one deal set out. So when you're developing microservices for whatever business you're doing, use the cloud technology to help you do it so you don't have to do it yourself. And if you go look, Gaussian percent services you yak die, Microsoft is going to be more loud. Example, yak time video streaming, me. Yak time audio streaming, me. Yak time AI, me. Yak time AR, me. Yak me, me, cope more. You don't need to do anything. Okay, so this is an important concept that you have to see that nowadays it's not about whatever you write yourself anymore. You should leverage what they have. So this comment here about development platform, uh, the reason I show this picture here is iOS, Android, and browser. If you look, if you think about a Facebook, application native. I always enter a phone call here in web view mode. Like a HTML ha. Like a mirror quite jump down, chung nan tamay mi bin ha. Phone call speed cha ma. Like a so type maintain me why. Probably iOS and Android so type may mung gan yu lao. Even though HTML ha been standard. So in the end, even Mark Zuckerberg so type don't give up and rewrite it from scratch. Right? So the reason here I'm selling you is that you, there's one thing that Microsoft is selling you now and many people sell now is you try to try to like summary or try to like me like young ah, but you can't call shoot nung. Then I deploy that same app, right? Found out sexy, found out deep mark, right? Ah, that's why it's not the same. I'm not any that. Okay. So when you're doing it, just just write it separately. Okay. Can't yak gun, because I can tell you that even my test emulator. If you come to my office, I'll show you. I mean, from one. Roy Torresable, took E Holly. Camu one, me quimbo. P sip, hallway, me bug. I got all young eye upon by Sida. Pomsi P got weak tea loud, how did you pronounce the P sip? Do I? I mean, every phone I don't buy, every E Hall to E Hall don't see the choke deep look up on my Samson from Yim die. See, see, come and Samson from Yim die, no, it's so. But the other phones have to buy iPhone, tablet, took young don't see more, iPad, took young don't see more. Because whatever you think works, even the OS version doesn't work. Oh, you try bad to sung nung, got bad to sung song, me one gan le. You don't keep every single version of your OS as a backup to test. So when you're writing code, if you want a series to be successful, you cannot write the code in mixed mode and then deploy it on a platform. Me work. You have to write it natively. And I can share this with you. When you write iOS, Android is not too bad. I always, man, I can't have some kind now. But I, I'm going to try Objective C, right? And I go, find out what, change, change, ah, Swift, 
โอเคเท่ากับยิ่งต้องเรียนภาษาหมายอย่าเลยว่าเก่าใช้ objective เขียนไม่เป็นเลยมันเหมือนเปลี่ยนภาษามันเปลี่ยนดันเนี่ยเป็นจาวาเลยอย่างนี้เลยใช่ไหมเป็นยากมากเลยไม่เหมือนกันเลยเขียนหมายหมดแล้วก็ Swift 1ถึง Swift 2 Syntax เปลี่ยนเยอะเหมือนกัน Swift 2ถึง Swift 3เปลี่ยนเยอะเหมือนกันมันเท่ากับเขียนแอปเป็น3ครั้งแล้วอะแล้วก็ยังมีแอปเดียวอย่างโอเคผมมี60แอปทำยังไงต้องเขียนใหม่ทุกเจ้าเลยใช่ไหมแต่สุดท้ายอยู่ช่วยไม่ได้เพราะว่าอยู่ไม่เขียนแอปมีปัญหาไม่ไม่เวิร์กเท่าไหร่ and then comes the browser even though everything's mobile based now right so everyone okay mobile 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 สุดท้ายอะเว็บไซต์ยังต้องมีอยู่เหมือนกัน because it's still a percentage of customer that go to website แต่เว็บไซต์ better be responsive อายังไม่เห็นอย่างลูกบอกชิงไม่ได้ดีกว่ามีลูกค้าเจ้าหนึ่งบางเขาเว็บไซต์ยังไม่ responsive แล้วก็ผมต้องล็อกอินผ่านเว็บไซต์เขาแล้วก็ผมถามเขาลูกค้าล็อกอินยังไงต้องซูมอย่างนี้เลยแล้วก็ซูมแล้วแล้วก็ไม่เห็นแล้วก็ล็อกอินยากแล้วก็ฝั่งเขาทําทําไมลูกค้าใช้น้อยเพราะว่าล็อกอินยังไม่ได้ใช้ได้ยังไงอ่ะ so things like this very basic things they make it k i d Right, but it's so important when you're doing this kind of web-based thing. At least be responsive. At least support every single browser. At least support two versions. But you must write the application separately. You cannot write it together, because it will never support it. Okay, it would never, it would never work. Okay. So let me give you that. And took took loan, can't do more. Can't p s i p can't do. How do you do it? Right. It is a specific problem for p s i p Okay. Okay, so before I go on a little bit more, um, I, uh, what I want to share with you is a few, I, a few uh, tips about how to build a successful startup using building microservices and the technology I built. Okay, so to give you a little bit more background, I come from a, a very old school development from waterfall days. Yeah. Okay, and then from waterfall to agile, doing, you know. Desktop client application to fat clients to well, web clients to mobile to everything. So I, I I've been through every stage. Okay. That's what happens when you're old, you know, <laughs> when you pass many years. All right. So what I noticed with the change in technology that no matter what, the fundamental of building a business, a successful business, will never change. Okay. And the problem with most startups right now is they they go into this world. Where they're thinking, like that, been next, like that, been next, Mark Zuckerberg at Facebook. Okay, but you don't do too much thinking. I'm making company like that, right? So if you play the probability game, you know, we all learn the stat at Mahalai. Stat, what's it like? You play the probability game. What quartile? What percent? I'm like that. What percent? Nine. So when I do business, I don't think like that. So. No, after building many businesses, I don't do like startup. I mean, say, "Ipa la wa," so I see if Guala is coming in, he's not la wa. So it's very important to to think about when you're building a successful startup. You come to a crossroad. Okay, so I can tell you, Buzzy B, me, who want to invest a lot of money, but boy, it's not easy. So I, come on, die. That's a growth real mark. Buzzy B, C, B, a growth two hundred eighty percent every year. ใช่ไหมแล้วก็มี profit ด้วย so คุณแน่นอนอยากลงทุนแบบนี้แล้ว but let me share something with you the startup crossroad when you start a business okay you have two option หนึ่ง raise lots of money market market the hell out of it so ใช้ marketing budget แล้วก็ซื้อลูกค้ามาเลยแล้วก็อันที่สามเป็น have a huge burn rate burn money like as เมื่อวานยังพูดกับเพื่อนอยู่บอกทุกคนรู้จัก Boston uh, Boston Consulting ใช่ไหม BCG รู้จักใช่ไหม And I give you example a company like Lazada right ทุกคนรู้จัก Lazada ใช่ไหมแล้วก็ทุกคนรู้ Alibaba ซื้อ Lazada ใช่ไหมซื้อเท่าไหร่พันล้านเหรียญทุกคนรู้แล้วใช่ไหม Okay So Lazada ชอบทำอะไรเจ้าของ Lazada เป็น Rocket Group Okay Rocket Group เป็นอยู่ที่เยอรมนีแล้วก็เยอรมนีฟังเขาทำยังไงฟังเขาชอบจ้างคนเป็นมาจาก BCG Boston Consulting Group. I got from our cow been CEO or been executive. I got a lot of people like group need to make a game, burn money, 
burn money. So, you can call BCG is burn, uh, what's that? Burn cash. Uh, I can't remember. Burn something like cash. Burn money like no tomorrow. Okay? So, every business they do okay, is burn money. Right? Whether it be Lazada, Zalora, Food Panda, anything, Easy Taxi, everything they burn and burn money. So last year, Van Kao, it is a stock market in Germany. Van Kao, being cartoon and pan lan lian. I was like, oh, you cartoon and pan lan lian, pan lan lian, pan lan lian, Uber bought. Maybe like China died, so pan lan lian, that cartoon died. So you do see, Boris and I didn't even you raise a lot of money. Lago, you market the hell out of it, and then you have a huge burn rate. Any option then? Option song, but when you build a real business, you pivot fast and be agile, and you focus on your P&L. You look at your, your budget, you look at your revenue, you look at your loss. So either way, it's doable. Tamdai, I'm cool. But mathematically speaking, this one probably better than this one. Okay, in, in Thailand, in this part of the world, Southeast Asia, this very, very, very unlikely. Why? Because even Rocket Group run out of money to raise for Lazada. So I don't Kai, hi Alibaba. I don't know if you know history, but, but basically the concept is like this, that they meet budget, don't Kai, maybe Tang Lao. So this is very dangerous. Okay? So for me, you build a real business. Okay? Know your numbers. Okay? Know all your numbers related to your business, daily users, etc. Because you'd be surprised. Don't know anything. You tell my work, my work. No idea. Okay? No issue. Don't be GA. Google Analytics. Don't sigh. Okay. okay. Make sure you know your competitors and your numbers. Trigger okay. you time you competitive and cry. Okay, they time like you. Okay, know your P and L. Otherwise, your number won't matter. So if you're you know, if you're red, so tell you don't be bored. Say loud. I know so many startup that closed down because why? Ran out of money. Maybe down now. Concept D that maybe down now. Okay. And most importantly, is get shit done. Okay. So, you have to choose because I don't have to choose what I do, right? So, you either do the work or you go sell yourself, okay? So, as a real business, go do the work. Okay, and spend your time running your business and building your business. Don't waste your time selling the business. Okay, you don't need to go find them. Okay, and make sure speed is your number one KPI. So when you're developing these microservices, make sure you focus on speed. Okay, because every matter, every minute counts in this digital world. เพราะฟังเขาไซเคิลฟังเขาเป็นหกเดือนปีหนึ่งใช่มั้ยแต่เมื่อไหร่ที่ทำดิจิทัลอ่ะต้องเป็นอ่ะกิฟต์อีกอ
that allows you to build lots and lots of microservices and uh, to keep on adapting. Okay. Okay. หมดแล้วมีแค่นี้ครับ Okay. มีมีมีคำทำไหมครับ E-payment นี่ต้องรีจิสเตอร์กับ BOT ใช่แล้วแต่ธุรกิจทำ BOT is very complicated. BOT คุยเขาเป็น Yes and no. Okay. So it depends on which one you're doing, and you have to do with them. And if 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 you have question for BOT, they may talk. They say, "Try so much, and we'll we'll try to we'll do high." That you have some time, and they may talk. That yes, you need it for interchange. For those you need switching, you need settlement, you need BOT license. But BuzzyB is not e-money. It's not e-money license. We don't have to buy true money. We don't have to e-money. So we don't need that. Yeah. 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 แค่ activity แล้วแต่อย่างแซมสองผมเก็บข้อมูลหมดอย่างธนาคารผมไม่มีข้อมูลลูกค้าแต่แซมสองผมมีแล้วแต่ so like so I just showed you before why ทำไมบาซิบีเป็น microservice you can pick what you want to use from my system right so if you want to use my system to keep a customer profile I can keep it for you if you want to use my e-commerce I can do it for you you want to use my payment gateway I can do payment gateway you want to use call center I do call center so everything is split into lots of services and you also like pick and choose, like shopping basket. I like that service. You like that service. You like that service. You like example, True Coffee app by Tom Haikal. It has payment, like Starbucks app. Has wallet, has CRM, has everything, right? But maybe e-commerce, right? So it depends on service. มีมีเพราะ e-commerce service เราเป็นปกติอยู่แล้วเป็น 95% ส่งภายใน3วันแล้วก็ 2% 3% มากกว่าน้อยกว่า7วันประมาณนี้นี่เป็น standard KPI เรามีอยู่แล้วแต่ลูกค้าไม่ใช่มีอันนี้ไม่ใช่เป็นทางใหญ่ปกติ e-commerce ยากสุดเป็นอะไรเป็น e-commerce ยากสุดเราเป็นทางการมีจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสัน
สนใจไหมมาให้มาทำนั้นด้วยกันเราเราจ้างคนทุกวันแล้วไม่เคยหยุดเลยเรามีปัญหากับเอชาร์เลยบอกเอ๊ะทำไมบริษัทนี้รู้สึกมีปัญหาปัญหาอะไรคนรู้สึกไม่อยู่เพราะอะไรมีโพสติ้งคอคนตลอดเลยคนไม่อยากอยู่บริษัทใช่ไหมบอกไม่เราจ้างคนตลอดไม่เคยหยุดเลยครับยี่ต้องจ่ายเงินจ่ายเงินเยอะพูดจริงๆเอาอันนี้เอาอันนี้ดีกว่าผมผมเปิดบริษัทอีกบริษัทจึงเปิดสิกว่าปีแล้วใช่ไหมเพราะนั้นฮะคนแรกคนที่สองคนที่สามยังอยู่กับผมสิบมากกว่าสิบสองปีแล้วปีที่แล้วผมให้โบนัสให้เขาเท่ากับเงินเดือนสี่ปีนะสงสัยมากมาทำนั้นทุกที่มีคนลงทุบบริษัทบาซิบีผมจะแจกให้พนักงานเลยอซบอกตรงๆจริงๆอยู่อยากคนดีอยู่อะแล้วก็ไม่อยากคนไปอะต้องสวัสดีกันต้องดีแล้วก็ต้องดูแลพนักงานสําคัญมากสุดเลยแล้วก็ทุกคนว่าผมตลอดเป็นทำไมอยู่ดูแลดีแล้วไปดีขนาดนั้นทำไมยังไม่เคยสนใจทีมอื่นฝั่งนี้เป็นคนเขียนโค้ดนี่เป็นแค่ช่วยเฉยๆใช่ไหมแต่พูดตรงๆเป็นไม่ได้นายเพราะจากนี้ธุรกิจประเทศไทยอ่ะคนเขียนโค้ดไม่พออ่าแล้วก็สําคัญมากสุดไม่ใช่แค่ตังอ่ะตังแค่เป็นบางส่วนบอกตรงๆอแต่สําคัญมากสุดคนต้องเชื่อถือเจ้าของมีวิชั่นไหมเราทําได้ไหมทุกคนอยากทําอยู่ที่อย่างเมื่อทำกับมาร์กัสกับเบอร์เกอร์ทุกคนอยากทำอย่างนี้ใช่ไหมอย่างบาซิบีเราทำจริงๆเมื่อกี้บอกแล้วสองปีที่เราผมก็มาคิดเอ๊ะปิดบริษัทบาซิบีดีกว่าไม่เปิดดีกว่าไหมทําแค่ปกติเฉยๆได้กว่าเพราะช่วงนั้นมันไม่เคยขายได้แล้วก็ไม่รู้ทํำยังไงต่อไม่ใช่เป็นทุกอย่างขายได้น่าเกิดแค่สองปีผ่านไปแล้วมันโตเร็วมากแต่จริงๆเราโตทุกปีแต่ปัญหาเป็นโตเป็นแค่ยอดขายเฉยๆแต่รู้แต่รู้สึกลูกค้าไม่ได้เพิ่มเข้าใจว่ามันไม่ได้น่าขนาดนั้นสุดท้ายยิ่งทำธุรกิจรายได้เคียงเป็นไมโครเซอร์วิสเอาน็อตไม่หายอันนั้นไม่เกี่ยวในเกี่ยวกับคนเราเป็น that's why เป็นไม่ใช่ทุกคนเป็น entrepreneur ทำธุรกิจได้ because most important เป็น people skill 90% เวลาผมเป็นทำกับเป็นทางกับคนคนนี้คุยกับคนนี้ไม่ดีคนนี้ใส่ทำทะเลาะกับคนนี้คนนี้เป็นทางเต็มหมดเลยเป็นอย่างนี้เลยทุกวัน job เป็น people job not not technology job เราประมาณ90คนเป็น IT ครับนี่ก็ประมาณนึงร้อยกว่าคนเป็นอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ
ช่วงนี้มีมูฟี่ดูหนังฟรีจริงไม่ฟรีอ่ะต้องมีคนจ่ายอ่ะผมผมกินมาร์ชมาจากนั้นครับมาทำงานด้วยกันแล้วก็แล้วก็ให้ครับค่ะแล้วลองดูสิยังไม่รู้ก็ได้แล้วลองดูสิไม่รู้ใหญ่พอไม่พอต้อง2019เป็นได้เพราะรู้สึกเขาเสร็จต้องกำไร50ล้านบาทแล้วก็ revenue ต้องเท่าไหร่จำไม่ได้จะมีคิดว่าได้คิดว่าได้ค่ะมีใครมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมคะเพราะเรามีของที่ระลึกมามอบให้ด้วยนะคะส่วนท่านที่ถามไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ยังไม่ได้รับของที่เราลึกจากเราก็ติดต่อที่น้องๆได้เลยมีใครมีคำถามอีกไหมเอ่ยตอนนี้เปิดโอกาสให้เต็มที่เลยนะคะอ่าเชิญเลยค่ะโอเค No, no, no. Uh, BuzzDB, we split everything out, as I told you, like a microservice, right? So we have API team, we have back office team, we have website team, we have Android team, you know, iOS team. So everything is split out. So everything you split to different service, so nobody is responsible for any one area. But the people you hire, the most important part is character. Okay, so you did pretty much six years now. I'm about to go on. Character is important. Make a suit developer to lie. Okay, because I explain why. Because character ties what more laid back. Tukyang maybe lie. IT tukyang ben lie more. So you can't config pit and then system tam more chamei lie lao. So so IT is very detailed, but with tight character, sometimes you tend to be more passive and you lay back. Even though you know this system not going to work, you're not going to say anything. So getting developers in Thailand to do development is quite tough. Why? Because ห้ามงคนห้ามงคนไม่มีใครทำนะทุกคนเล่นมือถือแล้วเล่นเกมแล้ว This is a problem but for me I come from background developer so I can't say I've been developer ทำนานเป็น20ชั่วโมงเป็นทั้ง2สามปีไม่ได้อยู่แล้ว because you burn out right developer is you time กี่โมงถึงกี่โมงประมาณนั้นจบแล้ว but the 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 way you hire people most important is attitude and want to solve a problem not add more problem to me because I can tell you most developer Add more problem to me, because good developer, me added to problem. Why? He thinks he's smart. Doing everything, but you do like I can't. Right? It's like that. It's an ego thing. So, and that's why we're developers. We have this ego, right? But so the problem is how you balance that. And I told the guy here that don't have time yet. Don't be bonus yet. And he can't. It's the name of the game. Okay. ปกติเงินเดือนผมจ่ายไม่ได้มากกว่าคนเจ้าอื่นไม่ได้จ่ายน้อยกว่าไม่ได้จ่ายมากกว่าแต่ผมมีโบนัสเยอะสมผมบอกผมบอกทุกพนักงานเลยผมเข้าตาเราคนทุกคนยี่สิบบาทได้หมดอ่าผมรับประกันได้แต่เราเข้าตาเราคนไม่ได้ทุกคนไม่มีอะไรเมื่อไรผมได้ทุกคนได้อ่า so it's very so เมื่อไรมาทํางานกับผมไม่ใช่ทํางานให้ผมแต่ทํางานด้วยกันใช่ไหม it's about building the attitude ผมบอกตรงๆสร้างบริษัทเป็นยากมากผมบอกสมมุติผมขายบริษัทได้ผมขายผมไม่อยากเป็นเจ้าของแล้วอยากเป็นพนักงานดีกว่าใช่ไหมเป็นยี่สิบปีแล้วเมื่อก่อนมันเป็นเป็นเป็นดาวหมดอย่างนี้มันข่าวหมดแล้วอ่ะแล้วมันมันเหนื่อยมากเป็นเจ้าของไม่ได้เป็นนายขนาดนั้นใช่สมมุติสิกแซชมีตังใช่แต่สุดท้ายเป็นเป็นชีวิตอยู่ตรงมีบาลานซ์อ่ะมันไม่ได้นายขนาดเชิญเลยค่ะด้านนั้นค่ะ Just would like to know because you have so many apps right 60 plus and like 90 developers so how do you split the team to take care of the existing the new one and yes so so that goes back to agile so if you know agile basically agile split into um, like basically you do scrums, you do iterations, all the kind of technology that we use for scrum, for, for agile, right? So it goes back to that. So normally our team are split into PM, project managers, BA for business analysts, right? And then you have the developer team. So the developer is very easy to manage because they're split into iOS, Android, back team, whatever, right? But when you start doing the work, it's all user story based. So all you get to do is you just get the BAs to write lots of user stories. And then they just take one every day. I have 90 people 
I still have one stand-up meeting every day right now, every morning. Gossip going. I maybe we split yang I come on come on kid you don't split that way. Then maybe split yang so two can put real mad. You mean times a week, times a week, don't put job. Uh then but you really should split it. But we're about to figure out how to split it. But uh that's how we do it. So it's no problem. You would everybody who come work for me, first problem is shock. I mean couldn't have been put fan home. Then my gone time you uh, DTAC, I got a guy by Tom True, I got a match work home. And PM level project management, like, been Tom and Sip got beef and PM now. Hong Kong, Tom and Pom, Lanzac, Tom and Pom, Hok, dear Pom, Tom Kong, Benning, I, Rusik Benning, I. About, ho, Hok, do I need to talk up Tom and Jet B, you know, because the speed is ridiculously fast to the point that I can tell you, I can knock out a solution two weeks. Two weeks, I can't even write the requirements. How can you knock out the solution? And, he and this is not to do this. We do solutions that are not been mission like Lego. And this song, I've been talking about it. I've been talking about SCB. I've been talking about Accenture. I've been talking about the project slip mode. I've been talking about the song that's been done. Because, well, that's, that, let me share this, though. Because this comes back to microservice. The reason we can do that is everything is microservice based. If it's Chai Dai, it's Luka Ni, Chai Dai, it's Luka Ni. I mean, look, oh, you can't even bug any, maybe. Well, it's a whole service suite. That's why the microservice concept for this kind of development is very important. Okay, so, so development in Thailand, um, well, I'm based here, that's one, right? But more importantly for me, I, I, I can tell you frankly, you know, because I'm not with that guy, I'm not going, I'm not doing that guy. So um, for me, I can retire right now, okay? I have more than enough money for me to spend for the rest of my life. I, can, I don't need to work anymore. Okay, so I do BuzzDB right now, not because for me, it's for my staff, okay? So, I keep on telling my staff, you, you, you piss me off, I kai boy said I may time now. Okay? Because why? Because it's not for me anymore. So I try to share this to people that I'm trying to do something good for the Thai people for software. Because you look at it, if you look at the way I talk about software, I, I'm, a, I'm an opposite side of the startup world. Right? Startup world, they, like I said, they sell the air. You know, if you want to talk about startup, there's plenty. Every telco me startup. You want True Incube, Detail, Accelerate, AS startup. I go, con you group, I'm group deal, come on. Huh? Tom, how to buy PNL, Ben Yang, Long Dusi. So you're either building a real business or not. So you're building a real business. Then the if we go IPO, then every staff will gain. Because why? In Thailand, there is not one successful IT company that has gone IPO and the, the staff feel the benefit. Right? Like I told you before, I give to my staff, because of iConcept, I give my staff four years salary for bonus. Okay? That is not normal. To, I mean, I'm sure everyone wanted to give their staff four years, but that's not normal. Right? But for me, if I'm giving that to someone, I want everybody to work for it. You may not see, you may see, see bonus, I got you, no one will get that, I may hire you now, and then on. So what we're trying to teach the staff, I'll give you an example. Last year, some Pan Si Pok, Bazibi turnover, talk up soon, maybe turnover. Okay. Because why? Because people believe that what I'm doing will benefit their life, and therefore it will get, uh, they will get rewarded in return. Okay. At least I hope they think that way. Right? So at least if there's no turnover, I assume they think a lot. At least they, they cheer or die. It's very important. So that's why I say, well, good people leave. Story is part of it. You have to sell a good story. And then you sell the story, but it has to be real. You know? It's, it's, it's a very different game. So that's why I say to help this. It's about, I'm already here. My wife is Thai, so I might as well help Thailand as much as I can. That's, that, that's the only reason. And try to build a story for successful so that we have opportunity to build up. I mean, ideas, every country have ideas. But the execution is the hard part. That's why I say KPI speed. The hardest part of any business is execution. 
not the idea. Idea ทุกคนมี idea. To, idea is cheap, very cheap. Execution you long do see you can execute die ไม่กี่คนไม่กี่คนใช่ไหม The hard part is that execution. โอ้โหไม่รู้จำไม่ได้แล้ว after about ห้าสิบหกเสียไม่ไม่เคยจำได้แล้วมีเยอะมาก service I mean like I said you have like logistic payment gateway CRM มียากหมดเลย everything is a different service แล้วแต่ลูกค้าอยากทำอะไรบ้างสมมติโอเคสมมติดูนี้ CRM business engine ฟัง CRM system เรา Basic เป็นอะไร Customer profile ใช่ไหมหลังจากนั้นมี Privilege redemption มี Point system ใช่ไหมแล้วก็มี Gamification engine ใช่สมมติอยากใช้ Gamification engine อยู่ call API อันหนึ่งแค่อันเดียวจบแล้วอยู่อยากทำ Point system อยู่ call API อันเดียวแล้วทุกอย่างจริง Service function เยอะแต่ภายใน System ผม control หมดข้างนอกมีแค่สองสาม API จบแล้วไม่ได้เยอะอ่าอันนี้สำคัญยูเขียนเยอะไม่มีใครใช้เลยใช่ไหมยูเขียนเซอร์วิสเมื่ออยากได้พอยต์ซิสเต็มต้องใช้ห้าสิบเอพีจบแล้วไม่มีใครอยากใช้เลยใช่ไหม so very important that because when you're writing for a big platform อันนี้มีมีหกสิบบริษัทใช้อยู่ API ไม่ standardized แล้วก็ไม่ง่ายอ่ะยูมีปัญหากับ flexibility scalability ไม่ scale แล้ว so very very important so that's why I say we write the microservice this come to architecture this one you have to have some experience like For me, I come from telco background, so I don't know even much about telco. เมื่อก่อนอย่างอย่างเทลโกมีประมาณหกสิบเก้าสิบร้อยซิสเต็มอ่ะต้องเชื่อมต่อร่วมกันทำยังไงบางบางซิสเต็มเป็น AS 400บางซิสเต็มเป็นบาบาบามีเยอะมากถูกไหมฟังเขาทำอะไรใช้คอนเซ็ปต์เป็น EAI bus จำได้ไหมสิบปีทุกคนพูด EAI ตลอดทั้งช่วงนั้นสิบปีที่แล้วอ่าแต่แต่นี้ไม่มีใครพูดถึงนะว่ายูเคียมเป็นเซอร์วิสแล้วไม่มีใครใช้ ESP แล้ว So it's the same con, exactly the same concept. I can service it now. I go could own consume that. Ah, but God, just see people use ESP or EAI system. Then you have an internet slot gun. How many internet been ESP the bus now? Then, you know, concept been here. ESP.net. ESP.net. ESP. C sharp. C sharp. Next, I'll ask the last question. นะคะขอเป็นคําถามสุดท้ายเดี๋ยวมีของรางวัลใหญ่มอบให้แต่ว่าขอเป็นคําถามที่เรียกได้ว่าต้องโดนใจวิทยากรเราด้วยนะคะท่านไหนคะขอท่านสุดท้ายค่ะไม่กล้ายกเลยทีนี้เชิญเลยค่ะด้านหน้าค่ะอยากถามพี่ฟอนว่าหลังจากที่ Google Facebook บอกว่า Microsoft ด้วยเพราะทีนี้เป็น AI เพิ่มเนี่ย AI เพิ่มเนี่ยจะมาดิสรับอะไรแอปพลิเคชันหรือเซอร์วิสที่ดีมาก่อนนะทัวทัวเพื่อที่จะฟังฟังเดี๋ยวนี้เห็น Facebook พูดถึง Facebook Google Microsoft พูดถึงสองอย่าง AR AI ใช่ไหมอ่าแต่ based on my experience ผมไม่รู้จริงไม่จริง based on my experience if I have to bet ต้องรออีกหลายปียังไม่ถึง okay they're just because they're just selling the future that right now is still application based อีกปีหนึ่งสองปีเกิดได้เป็นอะไร chatbot อันนั้นเป็นได้อีกปีหนึ่งสองปีแต่แชทป๊อปแต่นี้ยังเป็น early stage อะใช่ไหมเพราะยูแชทไปเป็นยูเซ่ give me balance โอเคส่งมาได้แต่ยูมีคำถามเป็น why why is my transaction over สองร้อยบาทฟังเขาตอบไม่ได้แล้ว because it's robot based ใช่ไหม AI is too complicated บางทีบีหลังบ้านเรามีทุกอย่างใช้หมด machine learning ทุกอย่างมีหมดแต่เป็นสุดท้ายเป็น real life implementation กับ theory ไม่เหมือนกันซีบายคุยกับ Microsoft เลยขาย theory แต่เมื่อไรเมื่อกี้บอก execute แล้วก็ nothing works ใช่ไหมได้ algorithm ดูดีหมดแล้วเมื่อไรใช้จริงเอ๊ะทำไม conversion มันน้อยมากเสียเวลาเยอะขนาดลงทุนเยอะขนาดนี้ก็ไม่ใช้ไม่ได้เลย so it's not there yet but it will come for sure so the disruption right now all right now there need disruption เป็นอะไรทุกอย่างเป็นเป็นเอ่อพิมพ์อ่านเปลี่ยนเป็นวิดีโอกับเสียงอันนี้แน่นอนสองเป็น everything เป็น service based แล้วก็สามเป็นอะไรเป็น banking ตายแน่นอน this is definitely gonna happen อันนี้เป็นภายในสองสามปีนี้อยู่เห็นชัดมากแล้วแต่ยังอื่นต้องรอแป๊บเดียวอ่ะใช่ไหมยังไงมือถือยังเชื่อผมเชื่ออีกห้าปีมือถือเรายังใช้อยู่ไม่ใช่เป็นอ๋อใช้ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะ
ช้ว่าเทคโนโลยีลองดูสิผมบริษัทแบบที่มีห้าปีแล้วยังใช้มือถือเหมือนกันนะไม่ได้เปลี่ยนขนาดนั้นแค่เร็วกว่าจอสวยกว่าถ่ายรูปสวยกว่าแค่นี้อ่ะแต่ยังยังคอนเซปต์ยังเหมือนกันไม่ได้เปลี่ยนเร็วขนาดนั้นนะใช่ไหมครับแต่ it's coming ค่ะขอบคุณทุกๆคำถามด้วยนะคะยังไงก็ถามนอกรอบกันได้อีกนิดหน่อยค่ะขอบคุณมิสเตอร์ไมเคิลมากๆเลยนะคะค่ะและสำหรับช่วงนี้ค่ะเรามีของที่ลึกนะคะมอบให้กับมิสเตอร์ไมเคิลด้วยขอเดินเชิญคุณปิยะชัดค่ะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเดี๋ยวเราถ่ายภาพร่วมกันก่อนนะคะค่ะเดินเชิญมิสเตอร์ไมเคิลด้านหน้านี้เลยค่ะเดินเชิญตรงกลางเลยนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยวันนี้นะคะมามอบความรู้ดีๆมาแชร์ประสบการณ์นะคะในการทํางานให้กับเราได้ทราบกันด้วยค่ะเรียกว่าวันนี้นะคะมีคําถามเยอะแยะมากมายเลยใครที่อยากจะถามต่อยังไงก็เดี๋ยวมิสเตอร์ไมเคิลยังอยู่กับเราอีกสักครู่หนึ่งนะคะยังไงก็ถามกันได้เลยค่ะสําหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะยังไงก็มาร่วมกันได้อีกนะคะโดยการเข้าไปติดตามใน Facebook TikTok by d e ป a ค่ะและช่วงต่อไปเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพร่วมกันนะคะยังไงขอเชิญแถวหน้าทั้งหมดนะคะ